Hyvää iltaa. Minä olen Tarkko Oksola ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän luonnonfilosofian seuran tiistain tapahtumaan. Aiheena on, onko suhteellisuusteorian arvostelu tiededenialismia. Ja Til Savala aloittaa englanniksi alustuksella. Sitten on tuota, Tuomo Suntola puhuu suomeksi aiheesta, mitä vikaa suhteellisuusteoriassa on. Ja sen jälkeen kolmantena alustuksena Aavrid Styrman denialismi, dogmatismi ja kultainen keskitie on aiheen nimi. Ja Savalan aihe on Structure Formation in the Local Universe. Sitten tuota, tuota, meillä on keskustelu lopuksi niin, että paneelistit varmaan tulee istumaan näiden mikkien kolmen mikin taakse ja sitten puhutaan suomea siinä keskustelussa. No niin, nyt sitten Till aloittaa. Ole hyvä, Till. Kiitos paljon. Ja, um, anteeksi, mä, mä puhun englantia, koska mä voin ehkä jutella suomeksi, mutta kun mä puhun tiedossa, se englanti on uh, paljon helpompi. But, so I will switch to English. Uh, thank you very much for inviting me. I'm very glad to be here. And as uh, I was already introduced, um, I will talk about structure formation in the local universe. And I change it a little bit to and beyond, because the local universe is kind of my special field of science. But I, I realize that you're here to debate or discuss or hear about relativity in general, and so I thought I would maybe expand a little bit and especially give kind of a longer introduction to my my own research. Um, and I should say, uh, maybe I'll begin by showing this picture. This is me with Suksu Rasanen, um, who I'm sure is familiar to most of you. He's a good friend of mine, but we're not actually working together. We've never published any papers together. Um, and I have to say, he's more of an expert on relativity than, than I am. Uh, he's teaching courses on relativity at the University of Helsinki. I'm, I'm doing mostly numerical simulations and teaching courses on galaxy formation and, and so on. But I just wanted to put that out there. Um, I've also actually published a paper together with Kari Enquist, but we're not very close. And again, he's the one who's really doing the relativity and research into gravitation, whereas I'm more interested in, in galaxy formation and, and dark matter and, and so on. The other picture I wanted to show is this one. This is my son, born six days ago, which may serve an excuse why I'm late today. I really had to, to rush to get here. Um, and <laughs> thank you. Yes. Um, and you know, often when I hear about relativity in a kind of maybe more casual context and so on, people talk about, oh, like, oh, the last week, time has gone so fast or gone so slow, and, and time is all relative. And um, that's true. That's been my personal experience. But I understand that what you're interested in is kind of more the, the real scientific side of relativity. So not metaphors and kind of figures of speech, but, but science. And I appreciate that there's a big a audience who's actually interested in, in the science of relativity, not just, not just the metaphors that you find kind of in, in coffee table books and, and so on. Um, so in my talk, I want to talk about, uh, well, basically local consequences of relativity, just give you some kind of overview. This is all not my own research, but basically how we have evidence for relativity in the, in the universe. Um, OK. Uh, all right. Can everyone hear me at the back as well? Okay. Um, so basically, some some ways that relativity manifests in in the universe. I have to say, I will mostly talk about general relativity, not so much special relativity. Of course, rel relativity is a really big subject. It broadly divides into special and general, and I will mostly be talking about consequences of general relativity. Um, then I talk about the expanding universe, the evidence we have for the well, the fact if we call it that, that the universe is expanding um, and, and how it is expanding. And then I'll, at the end, I will talk a little bit about my own research, uh, which is about the local, the very local universe, the local group, or the kind of structures we actually see within maybe 50 megaparsecs or 100 megaparsecs from, from our own viewpoint, which, of course, doesn't sound so local maybe to many people, but in terms of the scale of the universe, it's still a very small patch. So. Well, some consequences of general relativity, maybe the most famous one is that it's, it gives an explanation for the precession of, well, at that time, the planet of Mercury. That's the planet that's closest to the sun. And of course, we all, well, maybe we don't all know, but I just want to be precise. The, preces uh, the precession of uh, 
planets is not only a relativistic effect, the other planets also um, lead to precession. The, the solar system isn't just one sun in the center and then each planet orbiting individually, so the interactions between the planets can also lead to recession. But there was this gap that's been known for a long time, that the planet Mercury precessed faster than um, what you would get if you just sum up the interactions between all the different bodies in Newtonian gravity, and that it can be explained by general relativity. Um, this is, of course, an exaggerated view. The precession of Mercury is very small, but it can be pretty precisely calculated with general relativity. You can also calculate the precession of the other planets. So the precession of Mercury is the strongest because it's in the strongest gravitational field closer to the Sun, but the gravi gravitational field of the Sun, of course, doesn't end anywhere. And so you can also calculate the precession of Mars or of Venus and so on with general relativity. So this is kind of result of more than 100 years old. The other maybe very famous example is from 1919, where general relativity for the same effect that Mercury possesses, it's that the um, gravity of the sun or the gravity of any mass basically creates a distortion of space. And that means that geodesics that are the uh, closest, the shortest line between two points are not straight. And so photons that travel along geodesics then travel through this curved space, and that means they also bend around masses. So this is a famous um, kind of confirmation of general relativity. Um, I know I'm in a philosophical audience, so I have to be careful about words like confirmation, but basically it's prediction by general relativity, which was observationally confirmed, that when, you, when a star is basically, when you can look at the sun during a lunar, um, sorry, during a, an eclipse where the moon is in front of the sun, then basically the sun is masked out, and then you can see faint stars close to the sun, which otherwise you couldn't see because well, the sun is so bright. And then you could see that the star that would normally be hidden behind the sun was appearing on the sky because its light has bent around the sun towards the Earth. So this was confirmed during an eclipse in 1919 by Eddington, um, and this is due to uh, gravitational lensing. Today, we see gravitational lensing everywhere in the universe, for example. This is a picture by the Hubble Space Telescope. And if you just look at this picture, you see many, many galaxies. And if you just took one galaxy individually or one kind of object there, you wouldn't see anything um, remarkable. But if you take the picture as a whole, you see these arcs that are kind of curving around the center. Um, and that's because many of these galaxies that whose images are curved um, are behind a massive cluster of galaxies that's in the foreground. So as this massive cluster of galaxies curves the space, the light travels around it, and so this acts just like a, just like a, an optical lens, it acts as a gravitational lens, and you see in some cases even multiple images of the same um, galaxy on different sides of the cluster, and you can calculate very precisely from the curvature of these uh, streaks, so you make a map basically, you can calculate how much mass is in the way, and then you can compare that with measurements of this galaxy cluster and see, oh, yeah, this is the same mass that is causing this lensing. So gravitational lensing is now observed in, yeah, basically in, um, in solar system scales, but also cosmological scales, also many scales in between. For example, we can detect uh, exoplanets by uh, gravitational lensing. Um, another consequence of general re relativity is that this curvature of space can become so strong that basically these geodesics that are not uh, straight lines in Euclid Euclidean space anymore, but slightly curved, they can curve so strongly that they basically close in on each other. And that's uh, what we call then a black hole that basically light cannot escape from anymore. And um, this is also a prediction of uh, general relativity that you would, could have these uh, basically regions of space that are so dense that the geodesics are closed. And this is what we call black holes. We have evidence for black holes in many parts of uh, the universe, but in particular also in the center of our own galaxy. So this is an image, I hope you can see that, of orbits of stars around the galactic center. And so these stars are observed um, over several years. Each point, I believe, I'm not sure if each point corresponds to one year, but basically they're uh, maybe observed over a decade or a bit more than a decade, and you can see how close these orbits of the stars are, and from that you can calculate how much mass there must be in the center. And this much mass in such a small space basically gives you a black hole. Um, the other thing you see from this is, um, well, just to show another image, uh, this was, I think, in 2020 or 21, an image of uh, 
of uh, this might be, I'm not sure, they both look the same. There were two black holes observed. One was actually this one at the galactic center. The other one was in, um, I believe, M87. But basically it shows the um, hot uh, region of space just around the black hole and in the center there's no emission. That's where the black hole it itself is. Um, but um, but there's another effect that is happening here that you can see not really from this image but from the same objects. You can measure that the light that travels from these stars is actually gravitationally redshifted because they're in such a deep gravitational potential close to the black hole that the light loses energy as it climbs out of that potential. That is also in a prediction of uh, relativity that if um, basically a photon escapes from a gravitational field, it is redshifted, it loses energy. So you can look at the spectra of these stars and see that they're all um, redshifted because they have to climb out of the gravitational potential of the center of the Milky Way to get towards us. We can measure this redshift even in the light that comes from the sun. Of course, uh, this is actually a more tricky experiment. That's light from the sun that's reflected to the moon and comes to us. Uh, we can't observe that directly in the sun. But we can then also detect basically the gravitational redshift because the photons that are emitted from the sun first need to come out of the uh, gravitational potential of the sun. So this is a very small effect, but it's measurable and it, it confirms to the expectations of general relativity. So these were just very briefly some uh, examples. I'm not actually talking at all about gravitational waves, but that's another big topic where uh, general relativity makes precise predictions that have been confirmed. Um, but now I want to talk about the um, expanding universe. So here we're talking about individual objects and now the universe as a whole. So um, we can make one assumption. Actually, this assumption is not true. For uh, it's not necessary for uh, general relativity. It just helps uh, simplifying uh, these equations, and basically, it helps us treating the universe as a whole. Uh, but general relativity is a local theory. So when we treat the universe as a whole, um, this is something I will talk about later. Actually, it just means we're averaged, averaging over all the small elements of the universe. But if we make this assumption, the universe on large scales is homogeneous and isotropic, that means that the density is roughly the same everywhere, and it also looks the same uh, in every direction, so there are no preferred directions in the universe. Then um, basically the only thing, the only variable that we have to evolve in this universe is its scale, uh, or its, its size. Um, so that means we can write these <laughs> relatively simple equations which express basically what's happening in terms of this number a, which is the scale factor, and this is just a choice. We say the universe today has a scale factor of one, um, and then we see does this number a, which is one today, what is it at different times? So, and we in an expanding universe, um, the scale factor a would be smaller in the past and larger in the future. Of that of course assumes that this expansion has continued towards the past and continues towards the future. But so there are these two equations, uh, and I'm not going to attempt to really do a course on relativity here, but um, that basically uh, they are the so-called Friedman equations that describe what's going on. So uh, the a dot, that's the first time derivative of the scale, that means kind of the speed at which the universe is expanding. That's the first equation gives you kind of the rate at which the universe is expanding, it actually is expressed in this a dot divided by a squared, so it's, um, and that's equal to the Hubble constant, or the Hubble parameter squared. Um, you could write this without the square, and then you just have uh, square roots on the right-hand side. Um, but it basically says that the rate at which the universe is expanding de depends on this parameter rho, that is the average density of the universe, um, this parameter k, which is the curvature of space, and this uh, parameter lambda, which we'll get to a bit later, which um, you can call either, for example, dark energy or vacuum energy. Um, and then the second equation is, has the second time derivative. So if A gives the scale of the universe, A dot, the first time derivative, says how does that scale change? So in a way, the expansion rate or the expansion speed. Um, and then A double dot is the second time derivative that says how does that speed change? So in a way that is the acceleration or the deceleration. Um, does the speed at which the universe expands um, become faster or slower or does it stay the same? And so this second um, ex uh, equation there is also called the acceleration equation and that depends on uh, these, so there are these things like 4 pi and g and factors of 3 that are not really relevant, but it depends basically on this parameter rho, which is the density again, 
then the number p, or the parameter p, that is the pressure in the universe, and again this term uh, for the cosmological constant. And the important thing here is that um, if you ignore this um, cosmological constant term, or vacuum energy term for now, um, then you can see that this a double dot divided by a, and a is the size, so it's always a positive number, um, size cannot be negative, um, but you can see that basically um, the term on the right hand side, if, if we ignore the second term with the lambda, then the term on the right hand side is negative. Um, at least if the density is positive, which is what we assume, or if the pressure is positive, which we also assume. We don't think of substances with negative pressure. So the assumption would be that um, the uh, expansion rate of the universe should slow down. It might be that the universe expanded at some point. I mean, it is expanding right now. But we would then expect that the basically expansion rate decreases, and that's due to the self-gravity. So everything in the universe interacts with everything through gravity, and that kind of counteracts the expansion. But there is this other term, this lambda term, which has the opposite sign here, and so that could lead to, a, uh, to an acceleration. Um, so yeah, this is basically what I just said. Um, so if you look at the second equation again, um, there's this negative sign, and if the universe contains only matter, so rho, which is density, is positive for matter. The pressure for matter, like we are thinking of things like, for example, the air in this room, um, that's matter, and it has positive pressure. But on the scale of the universe, basically the pressure of matter can be considered zero, but it could also be greater than zero. It wouldn't, wouldn't change things. Um, for radiation, um, the pressure is positive. But basically, radiation and matter make the, are both positive um, in terms of density and pressure, or at least uh, not less than zero, that should lead to a deceleration of the um, universe, uh, of the expansion of the universe. But if the cosmological constant lambda is positive, then it's also possible that the universe can accelerate. Um, so these are uh, basically equations um, developed from general relativity. There's no um, information yet whether for example, this lambda should be positive or negative, or whether the universe should be expanding or um, whether it should accelerate or decelerate. So just so to show some um, scenarios. So for example, if um, let's take the one on the right first, lambda equal to zero. So on the x-axis here is time. On the y-axis is the um, is the scale of the universe, and you can see it is, is expanding from the, so if, if time starts on the left and goes to the right, then it's expanding at a fast rate, and then that expansion is slowing down. Um, if lambda is negative, that expansion is slowing down, it actually decreases and goes uh, negative, so the universe kind of, in this scenario, um, expands, decelerates, comes to a standstill, and then decelerates further, meaning the size shrinks further, and and it, it eventually uh, collapses back to a point. But if lambda is, equal, uh, is greater than zero, then you can also have a scenario here where basically the universe um, accelerates. So the expansion is speeding up. So let's see what, what we actually find when we look at this, and how do we observe the expansion of the universe or the uh, possible evidence for acceleration or deceleration. Well, we need basically um, to look at objects at a certain distance and see how far are they moving towards us or away from us. And so it's already known for a very long time since, since Hubble that basically the further you look out into the universe, the faster galaxies are moving away from us. This, um, even though Hubble got the number completely wrong, uh, he got the right idea. And this has since then been, been confirmed, um, I would say, beyond, uh, beyond question that the universe is expanding that, and there's this relation that um, the further galaxies are away from us, the faster they're moving away. Um, and so this is now a plot. Well, the question is now, um, how can you measure that? So you need to know how far is a galaxy and how fast is it moving. And actually, uh, out of these two, the how fast is it moving is the easier uh, part to answer because that, gives, that basically changes the spectrum. So you see an object like a star, you identify a spectral line in there that you know in the laboratory it has this wavelength, and then you observe it at a greater wavelength, and that is, that is what we call a redshift, and that is caused by um, objects moving away from us. So measuring the x-axis here, which is the redshift. I'm sorry, this is so small, um, but basically it's low redshift is on the left, high redshift is on the right. Measuring the x-axis is quite easy. Um, the tricky part is in measuring the distance. So, um, 
and the problem here is that, so for example, we take, can take a star like the sun, um, and we take, we observe a star like the sun in the Andromeda galaxy, it's much fainter, and then from that we can calculate with simple geometry um, how far away that star is from us by looking at um, how, how much fainter it is, assuming that the star had the same intrinsic luminosity as the sun. Um, and so there's something called the cosmic distance ladder where you basically build up distance measurements um, of objects that w for which you can measure distance precisely and the luminosity precisely, and then you try to find those objects in further away object, uh, those same objects in further away galaxies, let's say, um, and then you can see if you can also measure distance to that galaxy, you, you then find, okay, what is the relation between um, luminosity and, and distance for these objects, um, but then you arrive at something which we call standard candles. So those are objects that we assume to have an intrinsic uh, luminosity, and we see that object, we measure its luminosity, and then we can um, infer the true distance. And it, that gives us what's here um, on the y-axis. So these objects are type 1a supernovae, and really the breakthrough that got uh, uh, two teams the Nobel Prize is, is basically being able to measure the distances to the supernovae precisely. And so now we have all these supernovae here. Um, so distance on the y-axis, redshift on the x-axis. And you can see that there is this relation that the further away um, objects are, so further up here, the higher the redshift. Um, but it's not a linear relation, and that was the breakthrough. So the, the li on the bottom here, you see the residual, so the linear relation would be this line, and you can see actually the data is a little bit above this line. And so that is evidence for the fact that the universe's um, acceleration is, oh sorry, the, the expansion is accelerating. Um, so we basically have this scenario, lambda greater than zero, that the universe is accelerating. Um, I should say that well, maybe I will skip this, but when you see this plot, um, or when I first saw this plot sometime during my undergraduate studies, I thought, okay, the acceleration goes like this. You have this slope here, and then it goes up, and that's the acceleration. That's, that's, that's actually not the acceleration. Time on this plot goes from high redshift to low redshift, um, but also, so basically we're accelerating in this direction, but also, we have the speed on the x-axis <laughs> and the distance on the y-axis. Um, so basically we have this slope here um, with a lower speed going to this slope with a higher speed, and that's how, the, how you see the acceleration from this plot. But that's just, if you want to look at this later and maybe get confused, um, this is how to read this plot. Um, but I think the evidence, at least from this, for the acceleration of the universe is pretty, um, pretty strong. Um, but um, another consequence of the um, of the expansion of the universe is that the different components of the universe that are already mentioned, like the matter, the radiation, and the dark energy or vacuum energy, they evolve uh, in different ways. So their density evolves in different ways. The density of the matter simply decreases as the universe increases in volume. The um, density of the matter decreases proportionally. For the radiation, it's the same effect, but actually because the radiation, the photons get redshifted, they lose energy by another factor of A, so they decrease even f faster. And then dark energy or vacuum energy does not change. So we are basically, because these evolve at different rates, um, the composition of the universe changes. So we have this very early era where the universe is dom Yes. Oh, I, I'm sorry, I, I was expecting to, sorry, yeah. Um, is there a pointer here? But otherwise I can just maybe say, uh, th thanks for pointing that out. So on the top left of the, um, of the plot, you see the red line is the highest. That's the basically the radiation dominates, but then radiation decreases the fastest um, as we go in time from high redshift on the left to low redshift on the right. Then we have this e era of matter domination, um, but then actually the matter also decays, and we've just entered the era, um, we are basically at the, at the time of redshift of zero, so that's the dashed line there, where dark energy is the uh, dominant component of the universe. But that's only been the case since about uh, redshift one or so. Um, but I told you earlier that um, the acceleration here depends on the lambda parameter, but also the matter and the radiation density. So actually, um, and we, we saw here that we see evidence for the acceleration of the universe, but that's not all. Um, actually, if you look at this plot, 
there's also time, actually a lot of time, where the universe was decelerating. Um, and if you go back to this plot, you can start to see this here. So here it goes up, but then it actually goes down. And from this plot, you don't see very much. These are not very high redshift supernova. But as you go further in time, for example here, this goes to higher redshifts, you can see that actually the universe is in a way <laughs> evolving dynamically. It had a period where it was decelerating until the point where dark energy dominates and then it starts accelerating. So it's not enough to just have a universe that's accelerating or going at a constant rate, but actually the um, general re relativity with the assumption that dark energy exists uh, gives us this transition from deceleration to acceleration, which we can actually measure. So these um, lines here are, for example, this is um, solid line is a dark energy model and and these um, points observations, the observations are pretty difficult to make at high redshift but it's very clear that it's not, um, that basically there is this um, short period actually only where the universe's expansion is accelerating and for most of the time um, the universe, oh, well I should say this axis is linear in redshift, that's not linear in time um, time passes slower at low redshift in terms of redshift but, um, but for a lot of um, for a lot of time and for um, a lot of redshifts, actually the universe's expansion was decelerating. Then um, another prediction that general relativity makes is that we have a different relation between angular size and redshift. So we were just talking about luminosity and redshift, but um, for angular size and redshift in a static universe, it's pretty simple. You can also measure the distance to an object if you know its intrinsic size, and then I see it at some size on the sky, and then by simple trigonometry, I can figure out, if I measure how big its angle is, I can figure out the, um, the distance. Of course, we're assuming here that the distance is very large, so I don't have to bother with uh, signs and so on. I can just um, assume that for a small angle, sine of x is equal to x. In an expanding universe and in a curved universe, unfortunately, this is more complicated. Um, so this relation actually is, yeah, gets complicated. If we have curvature, it becomes more complicated. If we don't have curvature, it's but, but expansion, um, it is still complicated, and you see here, for example, this is an integral over the Hubble constant of the Hubble parameter, so we don't have one expansion rate, but as I just showed, the universe decelerates and accelerates, so the um, expansion rate changes all the time, but basically we get a relation between angular size and redshift that is not so simple. Um, this would be one kind of a simple relation, but actually um, in a general relativity, um, in an expanding universe, if you look at objects first, the further away they are, the smaller they become, but then they go through some minimum, and then they start appearing bigger again. Um, this is due to the expansion of space. We can compare that also to observations. I have to say this is unfortunately flipping the, the sign of the axis, but basically what you saw as a minimum before is now a maximum, and you can see here there's this linear relation, but then it turns ov over. This is now using uh, quasars as measurements from this uh, paper from 2017. So you can see if, if the universe was um, um, basically uh, static, you'd see kind of a straight line here, but you actually see um, this turnover. Um, I have to point out that it's possible um, to be fooled when you don't know what your standard rulers are. So it's really important that these objects that you're taking are the same size in order to make this relation. And for example, there's this work um, which used radio galaxies uh, from 1993, so that's, um, we see, 25 years before uh, the most recent measurements, and that suggested that, oh, maybe there's actually a linear relation here. But what wasn't really known then is what, we, what you're looking at is not a single galaxy, but it's these radio lobes, so it's a galaxy that blasts radiation out into space, and then eventually that radiation interacts with the surrounding medium, and that's what you then see and how big these radio lobes are. I'm sorry, I'm pointing again with the mouse. Uh, what you see there on the right picture, basically, this is what you're picking up. That's your object. Um, but how big that object is depends on how dense the gas is around it. If the gas is very dense, this um, ra radiation cannot travel very far. If the gas is less dense, it travels further. And so this is something which the authors of this paper already pointed out, um, actually makes it look like uh, there's a linear relation, but it actually just shows that these, the density of the medium around radio galaxies also evolves with time. So it's really tricky when you need something like standard rulers in this case, or standard candles in the case of the supernovae, to be sure that you're actually looking at, at objects that don't themselves evolve. Um, okay. Um, 
next I'll talk about structure formation. So this is all work that I take from the literature. Um, that's not my own work. Now I'm getting a little bit closer to my own work. Um, but just to say, so structures, by structures I mean anything like galaxies or clusters of galaxies or eventually uh, stars, uh, but I'm not, not able to resolve individual stars yet. Um, but so in an expanding universe, uh, the formation of structures such as galaxies is basically competition. Um, so their self-gravity would lead them to collapse and form those structures, but that happens on a, in a universe that expands. Um, and so basically for a galaxy to form, the self-gravity of the material that will form the galaxy has to overcome the expansion of, of space. And that is a really interesting process and it leads to a lot of interesting consequences. For example, small galaxies form first. They reach this point of turnaround first. So basically, every part of the universe initially expands and then eventually, if the region is dense enough, it, it stops expanding and collapses in on itself. And that happens at different scales at different times in this uh, theory of uh, general relativity. Um, I should say this expansion, which I mentioned before, really depends on the local density. Um, when we talk about something like the global expansion rate, as I've just said, it just assumes that we're av averaging over these small fluctuations. Um, but so this, um, this process is really, uh, really integral to how we understand ultimately how uh, galaxies also formed. Um, and there's a really interesting observational effect uh, along the way. So maybe you've heard of the cosmic microwave background. That is um, basically light that's emitted, um, if we go back to this plot, at a redshift of about a thousand or so, just after the end of the radiation-dominated era. And that has traveled a long way towards us. And so by the time we observe it, um, it has so that's basically emitted 300,000 years after the Big Bang. We're now 13.8 billion years after the Big Bang. So that these photons have seen basically all the structure formation happening. And if they happen to uh, go through a region, let's say of a supercluster, so an, a large overdense region, um, they fall into that potential. They get gravitationally, um, in that case, blue shifted. They gain energy. So I talked about before what happens when photons come out of the sun or out of the center of the Milky Way that they get redshifted. But if a photon comes into a, a galaxy cluster, it gets blue shifted first. But then as the photon travels through the cluster or through the supercluster, um, the cluster itself changes as the structure formation is happening. And these superclusters actually, they're not ready yet for turnaround and collapse. So they're still expanding. So while the photon travels into it, actually the gravitational potential becomes shallower. So then the photon leaves the cluster again. It basically has to pay back the energy. It now gets redshifted, but it gets redshifted a little bit less than it got blue shifted coming in because the potential is now, when it comes out, a little bit shallower. And the net effect is that uh, CMB photons that travel towards us and pass through regions where there are superclusters, so over densities, get slightly um, blue shifted. So there's a net blue shift. And with the opposite sign, it happens when you, they go through voids. Basically, it's the exact same, but with the opposite sign. And we can um, observe that, <laughs> which I find really remarkable. So this is stacking images of galaxy clusters on the left, images of voids in the middle, um, and then you s can, s and then well the, the right just shows the difference. Um, but basically, the photons that have passed through galaxy clusters are slightly hotter, um, which here confusingly means the colors are slightly red. That's a blue shift. I'm sorry that shows this color map. Um, whereas photons that travel through voids get slightly redshifted, so they're slightly colder. So this is a direct observation of how structure formation happens in this expanding universe. Um, but I should say, like, there are some things we can do analytically about structure formation, but if you really want to get into the details, it's extremely nonlinear, and then we use uh, supercomputer simulations. That's the kind of stuff I do. Um, I'm sorry, there should have been a movie here, but maybe we'll skip the movie. And uh, OK. Yes, maybe we have to skip the movie. Um, they would have shown you a nice animation of uh, how structures form in the universe. Um, but the outcome of a, such a supercomputer simulation is then the distribution of structures in the universe that we can observe today. And so, for example, this is from the Millennium Simulation. It's now already, uh, well, <laughs> 18 years old or so. 
And on the bottom, you see, so everything that's in red is output from the simulation, and everything's in blue is basically different galaxy surveys. And they're here matched to have similar volumes. And you can see that you will never find like one dot on the right matched to one dot on the left. I'll come to that next. So object per object, these are different. But statistically, these are very similar. So you say the same amount of, of these filaments or voids or clusters or um, individual objects. So basically, statistically, um, these supercomputer simulations allow us to reproduce um, the distribution of galaxies in the universe with the assumption that the universe is expanding, it contains dark energy and, and dark matter, and so on. Um, so t t statistically, these are basically indistinguishable. Um, but that doesn't tell us anything yet about, like, we could never find our own galaxy in a, in a simulation like that, or even our own Virgo cluster. Um, the initial conditions are set up completely randomly. Um, in the local universe, however, there are some interesting uh, features which um, a theory should also be able to produce. Um, so, for example, this was a review by Jim Peebles, um, who's got the Nobel Prize in Physics in 2019. Uh, he's still active. I think he's in his 80s now. Um, he's written this textbook um, on physical cosmology, but now he wrote a paper, Anomalies in Physical Cosmology. So, basically, things he considers interesting enough that they might hint at physics beyond what we think uh, there is in the standard model. And so this looks at distribution of galaxies on the sky, um, so-called early type and late type galaxies. Um, and then on the, on the right, it's ellipticals and spirals. That's actually a bit the same. So ellipticals are early type. Um, spirals are uh, late type galaxies. But what he found in, um, outstanding is that for the brightest galaxies, there's this high concentration of ellipticals close to the center of the what's called the supergalactic plane. Um, and for spirals, there's no such excess. So why is that? Why do we see this? Basically, there's this plane of galaxies that goes out to maybe 100 megaparsecs. And there seems, if you rotate your coordinate system correctly, you see this plane of galaxies. And there are a lot of bright ellipticals there. And well, there are also bright spirals. And there are also bright ellipticals elsewhere. But there's a very strong excess of ellipticals near that center. And you wouldn't be able to find, and this is like from our own vantage point. So we talked earlier about the fact, well, Shouldn't the universe be homogeneous and isotropic? Here's clearly something that doesn't look isotropic. You look in one direction, and there's this big excess, but it's only there in ellipticals, um, or the brightest ellipticals, actually. Um, and for that, you need a different kind of simulation, not one that uses random initial conditions, but a so-called constraint simulation. So this is something I've been working on. We've set up these Sibelius simulations that they actually reproduce or are, well, made to reproduce uh, from the same basic principles, the same structures we see. So in the Millennium Simulation, basically, you compare here these objects randomly. But in the Sibelius Simulation, you can actually see you see the same structures here. They're not exact, uh, but they're getting pretty close. Um, and so skipping ahead, maybe one slide. This is um, the observed universe out to a redshift 0.02. And this is the Sibelius, the top, I should say, is the observed universe. The bottom is uh, our simulation. And there's this band which we mask out because that's hidden behind the galaxy, the Milky Way. But then you can pretty much see, um, well, the structures are not identical, but they're looking quite similar. So you can see the same. If you see like a cluster in the observations on the top, you'll find a cluster in the simulation at the bottom. Um, and then we actually find the same. Uh, excess of massive ellipticals. Uh, it's not identical uh, object by object, but there's this excess of massive ellipticals close to the supergalactic plane, which is not seen in the, so on the, on the right are the ellipticals, on the top are the massive ellipticals, and on the left are the disks or spirals, on the top are the massive disk or spirals. Um, and so the black histograms are always the observations, the colored histograms are our simulations, and they tend to actually agree fairly well. So we can, I mean, it's not perfect yet, but we can not only reproduce statistically the universe, but we can even reproduce the individual structures we see in the local universe. I think in the interest of time, I may have to skip the last topic I wanted to talk about, which is the plane of satellites problem. Um, this is a paper I'm very proud of. We had it in Nature Astronomy in December, but I will um, skip this um, and just come to my conclusions. This uh, so I basically have conclusions in three parts. Um, 
uh, part one is more a summary. So there are many unique predictions of general relativity that have been observationally tested. Uh, general relativity has not yet been falsified. Um, there isn't really any observation that general relativity that kind of contradicts it. Um, but of course, there are still open questions. Um, on cos cosmological sc scales, for example, this includes the nature of or the existence of dark matter and um, the inflation mechanism and also dark energy. Um, and of course, on a fundamental level, we still need the unification of uh, quantum physics with general relativity. That's clearly an open question. Um, and so I think myself and most physicists, well, I'm not sure if I can say most, but a substantial number of physicists don't necessarily think that general relativity is the final theory of gravity, for example, because mostly because of this, um, this final point that we need it still to be unified with um, quantum physics. But I'm personally quite convinced that any viable alternative, something that goes beyond general relativity, will probably have to, well, should, as a good theory, explain all those same uh, observations and ideally explain something in addition so that we can say that it's actually better than uh, general relativity. Um, I also think the empirical case is extremely strong. I mean, I was running out of time, but I could give you many more observations where general relativity um, explains the observations, um, it including also things we can measure on the Earth, like rates of clocks in airplanes and all those things, gra uh, black holes, gravitational waves, the expansion of the universe, galaxy formation. It is mathematically very difficult, and it certainly defies our intuition. Um, I'm not pretending that, to me, general relativity is in any way intuitive. It's, it's not. We don't have any everyday experiences of that. That also goes for special relativity. We never observe in our day-to-day -day life and with the brains that we evolved to have relativistic effects. So it's clearly not intuitive. But <laughs> unfortunately, and I think it's really regrettable, that our intuition isn't enough to in, like, understand the fundamentals of the universe. And so we know that our intu intuition can mislead us. So I don't think that is a good metric on whether a theory is, is a sound theory or not. Um, most likely, I think, any theory that's superior to general relativity will include general relativity as kind of a limiting case. Um, I don't know if it will be like a, a like a weak field limit or some other limit um, that maybe doesn't apply on the smaller scales but on, on macroscopic scales. But I think, yeah, in my <laughs> my opinion, is a very good guess that whenever we make progress beyond general relativity we will f discover that general relativity is some kind of a limit case. Like, for example, classical um, Newtonian physics is a limiting case of relativity. So if, if speeds are slow and gravitational fields are weak, then basically Newtonian physics works very well. Um, and I should say that I think a search for an alternative theory is definitely not pseudoscience or non-scientific or I don't know what, what it's been called. Um, and, I mean, there's a lot of active research in including, for example, what Suxu is doing, uh, trying to understand gravity better on a fundamental level. And, um, and so this is not something that's beyond science. Um, but, I, yeah, like I said, I think the, the most promising ones that are being dis um, researched now um, basically attempt to go beyond general relativity, building on the, um, on the basics of relativity and, and extending it. Um, and not um, <laughs> kind of, yeah, not, not, not going back to, to a static universe or a non-relativistic concept. Um, and yeah, like I, I say, uh, the theory of relativity can of course be questioned, um, but I think as a concept it's no more dogmatic than, for example, absolute simultaneity or um, static uh, space or so. Like, I think those are also, in a way, um, Concepts and um, to to hold one as a as fundamental and and another one is not I think that that's not really a question of what is more dogmatic than the other um, and I think in the face of extremely strong empirical evidence for relativity and against absolute sim simultaneity adherence uh, <laughs> to something for which there's not such strong evidence could then also be seen as maybe a more dogmatic choice if if the, the observations clearly point towards time and space being uh, relativistic then saying like there shouldn't be um, that could also be seen as as dogmatic um and yeah like maybe i'll, I'll end with a 
with this uh, bombo. Uh, there's nothing as tragic as a beautiful theory slain by an ugly observation. So that, of course, applies to the standard model. Um, I think a lot of physicists also think general relativity is very elegant, for example. And so if something came up that, um, that contradicts it, I think we have to be ready to, to accept that it's gone. Like the beautiful theory can be totally destroyed by an ugly observation. Um, but so that ap clearly applies to general relativity. Um, to the kind of the standard model, um, but it also applies to every alternative. Um, so I think every alternative also has to be confronted with uh, with observational evidence to to see whether it's a, a valid theory rather than just a beautiful theory. Um, and just that something is widely accepted in the scientific scientific community, of course, doesn't mean that it's correct, but it also doesn't mean that it's incorrect. Okay, that's uh, well. And here, thank you very much for your for your attention. And um, yeah, I guess we maybe have time for questions afterwards or. Now I don't know. Okay. Okay. Yes. Thank you. Okay. Thanks. Thanks. No niin, mun tehtäväni on sitten pohtia sitä, että mitä vikaa suhteellisuusteoriassa saatiin erinomainen. Yleiskatsaus siitä, mitä suhteellinen teoria tarkoittaa ja minkälaisia ennusteita se tuottaa. Ja todettiin, että se tuottaa hyviä ennusteita ja siitä olen hyvin pitkälle samaa mieltä. Mutta katsotaanpas nyt, millä tavalla asiaa voitaisiin katsoa sitten, sitten hieman laajalaisemmin. Suhteellisuusteoriahan on havaitsijakeskeinen teoria. Se perustuu kinematiikkaan ja metriikkaan ja toimii laajasti havaintojen matemaattisena kuvauksena, mutta se ei selitä näiden kuvattujen ilmiöiden fysikaalisia perusteita. Suhteellisuusteoria on matemaattisesti ymmärrettävissä, mutta se on loogisesti ongelmallinen, erityisesti tämän ajan suhteellisuuden tuomien ongelmien vuoksi. Tässä esityksessä tarkastelemme näitä suhteellisuusteorian ennusteita, niiden tulkintojen ongelmia, lähtien atomikellojen taajuudesta, merkuriuksen perihelisiirtymästä ja paikallisen avaruuden laajenemisesta. Ja mennäänpä sinne myöskin kosmologisiin etäisyyksiin ja myöskin tähän pimeän energian käsitteeseen, jota, jota ensimmäinen puhuja tuossa jo kertoi. Mut katsotaan sen hieman tarkemmin, minkälaisia, minkä tyyppisiä ongelmia tässä suhteellisuusteoriassa olisi, voisi olla nähtävissä. Ennen kaikkea se on havaitsijakeskeinen teoria. Ja, ja siinä havaitsijakeskeisyydessä ilmiöiden selittämisessä on lähdetty ajan ja etäisyyden modifiointi, mikä määrätyllä tar tavalla tarkoittaa sitä, että me muokkaamme sitä todellisuutta sellaiseksi, että meidän ilmiömme näkyvät siellä halutulla tavalla. Siihen liittyy myöskin verrattain hankalia dimensio-ongelmia. Massaa ja energiaa käsitellään ikään kuin saman ilmiön Ilmen, eri ilmenemänä. Ongelma on kuitenkin se, että toista mitataan kilogrammoina ja toista jouleina. Ja edelleen tuo neljännen ulottuvuuden käsite, joka yleensä kuvataan ajan suuntana, tämä neljäs ulottuvuus, sitä kuitenkin merkitään matemaattisesti C kertaa T tai C kertaa delta T, pientä etäisyysalkiota, joka tarkoittaa sitä, että vaikka sitä mita nimitetään ajaksi, niin sitä kuitenkin mitataan metreinä. Ja osin näistä syistä energian säilymisen toteut toteutuminen on, on jossain määrin ongelmallinen. Ja, ja voidaan sanoa, että se toteutuu osittain. Ja ennen kaikkea sitten katsoisin, että periaatteellisena ongelmana on tämä ajan suhteellisuus ja sen tuomat loogiset ongelmat. Meidän on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että aika kulkee eri nopeudella eri paikoissa. Kosmologiassa avaruuden geometria tuottaa ongelmaa paikallisen suhde kokonaisuuteen alkuräjähdyksen energia ja laajenemisken kehittyminen. Ja sitten tulemme ihan tarkastelemaan näitä etäisyysmääritteitä, joissa nähdään, joudutaan 
sovittamaan nämä ennusteet avaintoihin sitten määrättyiden lisäolettamusten ja lisäparametrien avulla. Paikallishavainnoista, jotka suurelta osin liittyvät suppean suhteellisuusteoriaan, voitaisiin sanoa, että matematiikka toimii ja antaa sillä tavalla hyvää tukea tälle teorialle, mutta sitten, se, sitten selitykset ovat osittain jopa ristiriitaisia. No, minkälaiset, mistä suunnasta voisimme lähteä etsimään mahdollista ratkaisua? Nähdäkseni teorian pitää olla kokonaisvaltainen, holistinen teoria, joka kunnioittaa energian ja liikemäärän säilymistä sekä kunnioittaa myöskin näitä fysiikan perusyksiköitä kilogramma, metri ja sekunti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että, että emme mielellään lähde tekemään teoriaa, jossa etäisyydestä ja, ja ajasta joudutaan tekemään muuttujia. Ja itsehän olen työskennellyt tämän tapaisen etsinnän kanssa hyvinkin pitkään, ja, ja tämä lähestymistapa, jonka olen nimennyt dynaamiseksi universumiksi, niin sisältää juuri tällaisen kokonaisvaltaisen näkökulman, ja voidaankin sanoa, että, että tässä tällaisesta näkökulmasta katsottuna suhteellisuus voidaan ilmaista ja, ja nähdä suorana seurauksena kokonaisenergian säilymisestä. Ja sitä voitaisiin ehkä noin pelkistetysti ja yksinkertaisesti kuvata sillä, että liikkeessä tai paikallisessa gravitaatiokentässä atomikellon käyntitaajuus hidastuu koska osa sen energiasta sitoutuu paikalliseen liikkeeseen ja gravitaatioon. Se tarkoittaa sitä, että jos jotain saadaan, niin se on jostain pois. Tämä hyvin perustavaa laatua oleva säilymislaki. Eli tässä tämä, tämä tarkoittaa sitä, että näitä niin sanottuja relativistisia ilmiöitä, joihin liittyy hyvin oleellisena tämä, tämä atomikellon käyttäytyminen, niin niitä ei tarvitse selittää silloin sillä, että ne kokisivat erilaista aikaa tai että ne havaitsijan mielestä kävisivät määrätyllä tavalla, vaan voidaan silloin, silloin johtaa niiden käyntitaajuus suoraan niiden energiatilasta, joka puolestaan sitten määräytyy paikallisesta liikkeestä ja gravitaatiosta. Se, mitä tämä tuottaa edelleen, tämä holistinen näkökulma, se yksinkertaistaa, me tulemme vertaamaan näitä, näitä kosmologisia ennusteita ja, ja myöskin pääsemme sitten eroon noista apuparametreja. Ja ennen kaikkea teemme suuren askeleen eteenpäin teorian ymmärrettävyydessä. Mutta lähdetäänpä liikkeelle tuosta, mitä tarkoittaa tämä havaitsijakeskeisyys ja toisaalta holistisuus. Hyppäämme ajassa taaksepäin reilut pari tuhatta vuotta, jolloin, jolloin antiikin Tähtitieteessä päädyttiin näihin episykleihin, kun planeettojen liikkeet eivät seuranneet säännöllisiä ympyräratoja, jotka tuntuivat luonnollisilta, niin Eudoksus, joka on tämä episyklimallin isä, piti, hän piti kuitenkin episyklejä puhtaasti työkaluna näiden planeettojen liikkeen havainnollistamiseksi. Hän ei ajatellut, että todellisuus olisi sellainen. Kuitenkin esimerkiksi Aristoteles metafysiikkateoksessaan hän kuvaa näitä eudokseen episyklejä planeettojen liikkeen todellisena mekanismina, ikään kuin se olisi avaruuden ominaisuus. No nyt hyppäämme sitten ajassa paljon eteenpäin, kuitenkin nykypäivästä reilut sata vuotta taaksepäin, jolloin 1800-luvun lopulla tehdyt havainnot valon nopeudesta ja suurella nopeudella liikkuvista objekteista eivät sopineet lineaariseen newtonilaiseen todellisuuteen, niinpä ajan ja etäisyyksien pääteltiin vääristyvän. Ja siitä Einstein on itse todennut, että ajan ja etäisyyden vääristyminen ovat luonnon todellisia ominaisuuksia, joilla selittyy tämä havaintojen suhteellisuus. Aikoinaanhan tuosta ptolemaijolaisesta tähtitieteestä päästiin eroon sillä, että Kopernikus esitti aurinkokeskeisen kuvauksen ja planeettakunnan rakenteen, joka selitti havaitsijan aseman ja mahdollisesti planeettojen ratojen ja mahdollisti planeettojen ratojen dynaamisen ratkaisun. 
Ja sehän oli tavallaan sitten myöskin lähtölaukaus fysikaalisen, tai sanoit matemaattisen fysiikan kehittymiselle, koska tuosta tuo mahdollisti taivaan mekaniikan tarkastelun matemaattisesti määrättyihin perusolettamuksiin, voimaan ja energiakäsitteisiin, oikeastaan alussa ennen kaikkea voimaan perustuen. Ja siitähän sitten näiden ratkaisujen syntyminen itse asiassa tuotti tämän Newtonin kuuluisen prinsipiateoksen, joka oli lähtölaukaus sitten tosiaan matemaattisen fysiikan kehittymiselle. Seuraava askel, mikä mitä meillä, tämähän ratkaisi tämän kokonaisvaltaisuuden aurinkokuntatasolla. Seuraava askel, joka pitäisi ottaa, on, on koko avaruuden systeemikuvaus. Ja nyt jos me haluamme kuvata kokonaisuutena kolmiulotteisen avaruuden, me joudumme sulkemaan sen, sulkemaan sen kun päättymäksi pinnaksi, neliulotteisen pallon pinnaksi, aivan analogisella tavalla, kun, jotta me voimme sulkea kaksiulotteisen kokonaisuuden. Me tarvitsemme siihen sen kolmannen ulottuvuuden, eli, eli pallon säteen, jolla me suljemme tämän. Tämä on jonkun verran vaikea hahmottaa noin, noin kuvana, mitä tarkoittaa se, että meillä on, on neliulotteinen pallo, jolla on kolmiulotteinen pinta, mutta matemaattisesti ja, ja myöskin ajatuksella se voidaan ymmärtää hyvin samankaltaisesti. Analogisesti tuohon, tuohon meille tuttuun kaksiulotteisen pinnan omaavaan palloon. Kurkistetaanpa kuitenkin tuon pallon sisälle. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että, että tämän pallon pinnassahan on kaikki avaruuden massa. Sen massakeskipiste on silloin tuolla keskellä. Ja tämä tarjoakin nyt sitten aivan uudenlaisen mahdollisuuden tarkastella tätä kokonaisuuden dynamiikkaa. Nythän jokainen piste avaruudessa silloin kokee gravitaatiovuorovaikutusta avaruuden ikään kuin kaikesta muusta massasta johtuen tuolta, tuolla pallon keskipisteessä. Ja niin kuin itse asiassa tämä on rakenne, jolta Einstein vuonna 1917 ensimmäisenä ehdotti yleisen suhteellisuusteorian kosmologiseksi kuvaukseksi. Mutta hänen ongelmansa oli se, että jos meillä, meillä on tällainen, tällainen palloksi sullettu avaruus, niin sehän romahtaa, koska kaikkiin massoihin vaikuttaa sitten tuohon keskustaan kohdistuva voima. Ja tämä oli itse asiassa syy, että hän alun perin ehdotti tuon kosmologisen vakion, josta, joka nyttemmin sitten parikymmentä vuotta sitten otettiin uudelleen käyttöön pimeän energian nimellä. Vaihtoehtona on kuitenkin se, että jos me tulkitsemme tuon, tuon aineen lepoenergian, joka on muotoa mc toiseen, sehän voidaan kirjoittaa muotoon c kertaa p, p on liikemäärä m kertaa c, ja, ja tämä, tämähän lausekkeena on täsmälleen samannäköinen kuin esimerkiksi sähkömagneettisen säteilyn energia. Ja nythän tässä syntyy silloin, voidaan kirjoittaa näiden kahden kilpailevan energian tasapaino ja syntyy samanlainen tilanne kuin, kuin heilurissa. Eli meillä tämä avaruus ää, alun perin ajatellaan lähtevän jostain hyvin suuresta pallosta liikkeelle. Se saa liikkeen omasta gravitaatiostaan, menee singulariteettiin ja nyt me olemme palauttamassa, maksamassa tuota energiavelkaa tästä liikkeestä takaisin gravitaatiolle, eli olemme laajenemisvaiheessa. Eli saadaan oleellisesti ottaen samankaltainen tilanne tähän avaruuden nykytilaan kuin tuosta, tuosta standardikosmologiasta Friedman Le Matre, Robertson Walker, siitä tulee tämä FLRW. Ja eronahan on se, että että kaikki täällä alkoi yhtäkkiä tuntemattomasta kvanttipotentiaalista, kaikki syntyi tyhjästä ja lähti laajenemaan, kun taas sitten tässä, tässä dynaamisessa tarkastelussa näemme, että, että tuo, tuo aineen energia, sehän on rakentunut tuon, tuon supistumisjakson aikana ja mennyt singulariteettiin ja nyt tuo rakenne laajenee. Ja, ja luovuttaa takaisin tuota gravitaatioenergiaa sillä, että, että tämä, tämä pallorakenne kasvaa. 
siitä tulee välittömästi eräitä hyvin tärkeitä eroja tähän, tähän nykyiseen standardimalliin nähden. Täällä esimerkiksi no nyt ensinnäkin tämä laajenemisen kiihtyminen on, on kytketty tähän matematiikan tarvitse, tarvitsemaan pimeään energiaan tai kosmologian vakioon, mutta toisaalta myöskin yleisen suhteellisuusteorian ominaisuutena on se, että siinä ikään kuin tämä koko kosmologinen käsitys, josta on johdettu tämä, nämä kosmologian ennusteet ja toisaalta paikallinen avaruus eivät energiamielessä kytkeydy toisiinsa. Ja, ja näin ollen niin on päädytty sitten nykyisessä mallissa siihen, että paikallisjärjestelmät, eli galaksit ja planeettakunnat, eivät laajene avaruuden laajetessa. Kun taas täällä me näemme, että kokonaisuudessa kaikki kytkeytyy kaikkeen, ja väistämättä teemme sen päätelmän, että, että avaruuden ää, ää, tuota, paikallisjärjestelmät laajenevat suoraan verrannollisesti avaruuden laajenemiseen, mutta myöskin voimme päätellä sen, että Tällä hetkellä avaruuden laajeneminen ei suinkaan kiihdy, vaan se, vaan se hidastuu, koska se tekee työtä omaa gravitaatiotaan vastaan. Valon sitten edelleen niin hyvin tärkeähän on tämä valon nopeus ja atomikellojen käyntinopeus, joka nykyisessä teoriassa on määritelty vakioiksi. Ja toisaalta nyt tässä energiatasapainoa tarkastellessamme, niin me näemme, että itse asiassa valon nopeus on tarkalleen sama kuin tuo pallon laajenemisnopeus neljännessä ulottuvuudessa, eli tuo pallon säteen kasvu, ja sehän tarkoittaa sitä, että myöskin valon nopeus vähitellen, vähitellen hiipuu. Ja toisaalta kvanttimekaniikasta tiedämme, että atomikellojen käyntinopeus määräytyy värähtelevien elektronien lepomassa, lepoenergiasta ja tätä kautta, niin kun me löydämme tämän energiakytkennän, niin me myöskin ymmärrämme, mikä saa nuo liiketilassa tai lähellä gravitaatiokeskittymiä olevat kellot käymään hitaammin. Niin. No, tästähän seuraa, kun me lähdemme sitten tutkimaan, että minkälaiset, minkälaiset erot syntyvät tänne näihin ennusteisiin. Ensinnäkin sellainen yleiskuva, meillä monet teistä ovat nähneet, että tästä aika-avaruudesta piirretään kuvia, jossa massakeskusten läheisyyteen syntyy tällaiset painautumat neljänteen ulottuvuuteen, joka siis suhteellisuusteoriassa kuvataan, kuvataan ajan suuntana, aika-avaruuden suuntana, mutta yhtä lailla voidaan huomata, että tässä tästä energian säilymistä seurattaessa päädytään aivan vastaavanlaisiin rakenteisiin. Mehän ensinnä, niin kuin tuossa johdattelin tämän, tämän kokonaisvaltaisen energiatasapainon tällaisesta, tällaisesta tavallaan pallosymmetristä heilurista, jossa, jossa tämä gravitaatioenergia ja liikeenergia ovat, ovat yhtä suuret ja, ja vaikuttavat sitten liikkeen ja, ja gravitaation kautta vastakkaisesti. No, miten me saadaan sitten, me halutaan säilyttää, puhuttiin, että energiatasapaino pitää säilyttää, niin miten tästä saadaan sitten avaruuden suuntaista, joka tarkoittaa tässä kuvassa ikään kuin, niin kuin tämän pallon tangentin pinnan suuntaista, gravitaatiota loukkaamatta kokonaisenergian säilymistä ja energiatasapaino. Ja näinhän se käy. Ja, ja se kertoo sen, että, että massakeskuksen läheisyydessä tai sen ker kerääntyessä, niin, niin me luovutamme itse asiassa tätä alkuperäisen säteen, tämän pallon säteen suuntaisesta liikkeestä osan tänne, tänne paikallisen pinnan suuntaiseen, eli me saamme paikallisen vapaan pudotuksen nopeuden, paikallisen neljännen ulottuvuuden nopeuden pienenemisen kustannuksella. Ja tämähän tarkoittaa samalla sitten sitä, että, että, että meidän, meidän lepoenergiamme, joka on muotoa, muotoa MC toiseen, niin myöskin pienenee silloin, kun lähestymme massakeskusta. No, tässä on toinen hyvin tärkeä seuraus on se, että tämä mekanismi, jossa me saatiin tuo, 
tuo pudotuksen, tämän massakeskuksen lähestymisen vaatima, vaatima nopeus ja, ja kineettinen energia tuolta, tuolta lepoenergiasta. Me joudumme tuomaan lisää energiaa systeemiin silloin, kun me kiihdytämme kappaleita avaruudessa, vaikkapa autoamme tai hiukkasia, hiukkasia kiihdyttimessä. Ja siinä on semmoinen hyvin tärkeä ero, että sinne me joudutaan tuomaan tämä lisäenergia, joka nykyisin mallinkin mukaisesti kuvataan muodossa delta m kertaa c toiseen. Ja tässä, tästä on semmoinen kuva, kuva, josta voisin puhua vaikka koko illan, mutta me emme sitä nyt kuitenkaan tee. Siitä selittyy myöskin tämä inertian syntyminen, koska se konkreettisesti näyttäytyy juuri sellaisena työnä, jonka, jonka tämä, tämä, tämä liikehän on keskeisliike tuota, Tuota, avaruuden keskustaan nähden, niin keskeisvoima tekee työtä silloin tuota gravitaatiovoimaa vastaan ja, ja siitä syntyy tuo. Mutta tärkeä päätelmähän täällä on se, että nyt meidän, meidän täällä, täällä myöskin liike synnyttää, pienentää lepoenergiaa ja gravitaatio synnyttää lepoenergiaa, jolloin me saamme nyt tämän, tämän kellon käyntinopeuden kuvattua, ei sillä, että se joutuisi kokemaan erilaista aikaa, vaan sillä, että se on erilaisessa energiatilassa. Ja tämä, kun tämä, tätä viedään pidemmälle, mehän nähdään, että näitä kuoppia voi tulla sitten tämmöisiä sivukuoppia, jos tuo on aurinko, niin tuo voisi olla vaikka planeetta. Ja kuitenkin lähtien tuolta aivan hypoteettisesta homogeenisesta avaruudesta, niin me voimme nyt johdattaa käytettävissä olevan energian, joka on sitä pienempi, mitä useammassa liikejärjestelmässä me olemme mukana. Ja tätä kautta niin meillä on nyt sekä, sekä paikalliset vertailukohdat näille meidän, meidän kelloillemme tai ilmiöille, ja kuitenkin kaikille myöskin on johdatettavissa tämä tällainen yhteinen ö, ö, referenssi. Ja tästä nyt seuraa sitten nämä, nämä kellojen käynnit. Mutta mennäänpä, mennäänpä näihin, näihin galaksien, äh, äh, anteeksi, tässä oli galaksien kulmakoko, tuossa Til Savalla esitti, esitti samaa asiaa. Esitän sen nyt vähän toisella tavalla. Periaatteessa viesti on kuitenkin ihan sama. Täällä tämä, tämä, äh, jos me tarkastelemme, minkä kokoisena näkyy äh, objekti A, ja kun, kun tuo havaitsija on kohdassa, havaitsija on tuo B. Silloin kun on kysymyksessä hyvin kaukainen kohde, niin kauan sitten kun olemme olleet lähellä tätä, tätä Big Bangia, niin, niin me, ne ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Tänä päivänä kohde on tuolla ja havaitsija on tuolla. Ja me nähdään, että tämä nykyisen mallin kuvaama tämänhetkinen co-moving distance, eli eli mukana seuraava etäisyys, se on kasvanut hyvin suureksi. Mutta suhteellisuusteoria on tulkittu siten, että, että, että tämän näkymän pitää olla samanlainen a b kun se on ollut täällä, tai b a samanlainen kuin se on ollut a b täällä alkuvaiheessaan. Tästä on Etherington-nimisen herran reciprocity-teoreema vuodelta 1933, ja sehän johtaa siihen, niin kuin tuossa Til Savallakin, näytti, että, että kaukana olevien kohteiden koko näyttää, näyttää suuremmalta kuin näyttää, että ne olisivat huomattavan paljon lähempänä. Tässä on se sama kuva, mikä hän esitti. Tässä on todellakin, tämä on Nilsson ja, ja kollegat tuolta Tuorlan observatoriossa keränneet aikoinaan erittäin kattavan kokoelman kvasareja ja galakseja, joiden kulmakoosta syntyy siis tällainen kuva. Nyt tässä erona vaan tuohon Til Savalan kuvaan on se, että hän katkasi sen kuvaan tästä kohtaa suunnilleen, mutta kun otetaan se vähän pidemmälle, niin tämä, tämä tilanne, tilanne havainnollistuu aivan uudella tavalla. Eli tässä näiden pisteiden pitäisi mennä nykyisen ennusteen mukaan näiden punaisten pisteiden väliin. Ja tässä on, olen, ottanut, olen ottanut huomioon myöskin se, että joko siellä on pimeä energia, tämä pilkkuviiva, tai ei ole pimeä energia, tämä kiinteä viiva, mutta ero niiden välillähän on hyvin, hyvin vähäinen. Nyt, jotta nähdään vähän pidemmälle, niin nyt meillä on tullut ensimmäisiä 
tietoja James Webb-teleskoopin ottamista hyvin kaukaisista galakseista, jotka yritin poimia sieltä ensitiedoista, niin, niin asettaisin ne suorastaan tuonne ja mehän nähdään, että ne nyt eivät ainakaan osu tuonne väliin. Sen sijaan ne osuvat erittäin hyvin tämän dynaamisen universumin tuottamaan euklidiseen näkymään. Siinä on toisena tekijänä, on ihan puhdas geometrinen tekijä, mutta toisena myöskin se, että nuo galaksit ja kaikki muutkin gravitaatiolla sidotut paikallisjärjestelmät laajenevat suoraan verrannollisesti koko avaruuden laajenemiseen. Ja, ja, ja silloin nämä siniset viivat nyt näyttävät hyvin sen, mihinkin niin tulisi asettua. Ja se näyttää kyllä vastaavan nyt erittäin hyvin tätä tätä todellis- havaintotodellisuutta. No niin, tullaanpas tuohon, tuohon paikallisjärjestelmien ja, ja galaksien aurinkokuntien laajenemiseen vähän lähempänä. Ja lähin esimerkki on, on kuu. Mehän tiedämme, että tai olemme tietäneet jo pitkään, että kuu vähitellen etääntyy maasta ja nykyisen teorian tuottama Peruste tälle on, on vuorovesivaikutus, joka, joka jarruttaa, jarruttaa avaruutta ja kokonaisliikemäärän säilymisestä on sitten päätelty se, että, että tämmöistä etääntymistä tapahtuu. Kun ensimmäiset kuukävelijät kävivät 60-luvun vaihteessa kuun pinnalla, niin he asensivat sinne laserpeilin, jonka avulla on nyt voitu mitata jo 50 vuoden ajan kuun etäisyyden kehittymistä edestakaisen laserpulssin ottaman ajan perusteella. Ja niistä on saatu hyvin huomattavan suurella tarkkuudella etääntymisnopeudeksi 3,8 cm per vuosi. Parinkymmenen vuoden ajan on pystytty myöskin mittaamaan edestakaisella radiosignaalilla Mars-planeetan ja Merkurius-planeetan etääntymistä tai mahdollista etääntymistä tai, tai sanotaanko niiden etäisyyttä maahan havaintoasemaan. Tämä on erittäin vaativa mittaus ja, ja hämmästyttävällä tarkkuudella pystytty tuottamaan. Ja tästä on voitu päätellä, että, että kellojen näyttämän perusteella, siis pulssimäärät ja nykyisinhän sekunti määritellään määrätyksi pulssimääräksi kesium-kellon jaksoja, niin se osoittaa maan ja planeettojen ratasäteiden kasvua. Eli tämän mukaan maan ratasäte kasvaisi noin 11 metriä vuodessa, joka vastaa tarkalleen avaruuden laajenemista, siis samassa suhteessa kuin nykyinen avaruuden laajeneminen. Tämähän on kuitenkin vastoin nykyisiä olettamuksia, ja, ja niinpä tuota ää, ää, raporttia on, on, on tulkittu hieman tarkemmin, joka, joka, jonka mukaisesti varhaisempi mittaus on tapahtunut eri aikakehyksessä, joten kellojen näyttämää korjataan. Se on jopa nimetty einstein efektiksi, jolla tuo, tuo kellojen näyttämä ero Ollaan, ollaan eliminoitu ja näin ollen havaintotulos on, että ratasäteet eivät kasva. No, jos tuo sama Einstein-efekti huomioitaisiin myöskin, myöskin tuossa kuun, kuun mittauksessa, niin silloin, silloin tähän, tämän laajenemiseen jäisi ainoastaan yksi senttimetri, sillä avaruuden laajeneminen merkitsee 2,8 senttimetrin vuotuista kuun etääntymistä. Ja, ja nyt tämähän on nyt ilmiselvästi tällainen, tällainen matema, matemaattinen keino, jolla, jolla tuo ehdottomasti suora havainto pulssimäärät on sitten tulkittu ja en lähde nyt pohtimaan sitä, että onko se sopusoinnossa suhteellisuusteorian muiden vastaavien, kuten niin sanotun kosmologisen aikadilaation kanssa vai onko nyt ainoastaan tapa saada tuo, tuo havainto vastaamaan teoriaan. Hyvin mielenkiintoinen havainto, jonka hyvä kollegani Heikki Sipilä löysi. Hän löysi julkaisuja korallifossiileista ja tämähän on hyvin erilainen. Nyt me ei olla missään kosmologiamallissa kiinni tämän itse havainnon suhteen. Näissä, näissä 
korallifossiileista nähdään ikään samalla tavalla kuin, kuin vuosirenkaissa, niin sekä päiväjakso että vuosijakso. Ja sen perusteella on voitu laskea se, kuinka päivien lukumäärä vuodessa on kehittynyt jopa tuonne lähes miljardin vuoden taakse. Tuo vanhin näyte on, on noin reilun 800 miljoonan vuoden takana ja, ja tilanne näyttää tältä. Jos nyt otetaan nämä, nämä vuorovesivuorovaikutukset huomioon, se on se lähinnä, mikä nykyisellä malleilla on, on tehty, niin voidaan pääty, saadaan ennusteeksi selvästi liian suuri ö, muutos. Jos kuitenkin sen lisäksi huomioidaan se, että mahdollisesti, niin kuin, niin kuin tämän Dynamic Universein mukaisesti tapahtuu, niin myöskin aurinkokunta laajenee, joka tarkoittaa, että maan ratasade kasvaa ja vuoden pituus kasvaa, jolloin tuo vuosi on ollut aikoinaan lyhyempi. Kun tämä yhdistetään, yhdistetään tuohon, tuohon äskeiseen vuorovesivaikutukseen, niin me päästään hyvin suurella tarkkuudella, jopa yllättävällä tarkkuudella noihin, noihin havaintopisteisiin. Mennäänpä tästä sitten katsomaan. Eli sanoisin niin, että, että nuo kaikki edellisen slaidin esimerkit ja tämä niin kyllä antavat hyvin vahvaa tukea sille, että paikallisjärjestelmät laajenevat suoraan verrannollisesti avaruuden laajenemiseen. No sitten me katsotaan näitä, näitä kirkkausmittauksia, joihin Til Savalla myöskin viittasi tuossa omassa esityksessään. Ja, ja lähden tuo, taas tuosta ihan samaisesta, samaisesta etäisyysmääritteestä. Se on tuo punainen viiva tuolla, tuolla kohteesta, kohteesta havaitsijaan. Ja, ja sitten siellä on määriteltynä myöskin tämmöinen light travel distance, joka on, on valon kulkuaika etäisyys. Ja, ja sehän on jonkun verran lyhyempi, koska täällä alkuvaiheessa niin se on päässyt etenemään lähemmäs tuolta b huomattavasti, huomattavasti lyhyemmällä matkalla. Ja kuitenkin se ennuste, jolla sitten muun muassa nuo supernovien kirkkaudet on esitetty, niin, niin perustuvat tähän tähän co-moving distanssiin, tähän punaiseen viivaan täällä. Ja sen lisäksi on sitten, eli se on toi DC toiseen tuolla, eli kääntäen verrannollisena etäisyyden neliöön. Ja, ja sitten tämän laajenemisen aiheuttava aallonpituuden kasvu on otettu siellä perinteisessä ennusteessa kaksin kertaan. Tässähän 30-luvun kosmologit, jotka näitä lausekkeita kehittelivät, niin olivat hyvin haasteellisen tilanteen edessä sen vuoksi, että kaikki oli uutta. Havainnot, ajatukset siitä, että avaruus laajenee, sehän oli uutta, koska silloin suhteellisuusteorian synnyn aikana oli ikään kuin itsestäänselvyys, että avaruus itsessään on staattinen ja, ja, ja pysyvä. No, joka tapauksessa niin siinä jouduttiin sitten tulkitsemaan Plankin yhtälö ja Doppler-yhtälö ja ja tämä havaittu punasiirtymä laajeneminen, punasiirtymähavainto, ja siitä päädyttiin tällaiseen, tällaiseen ennusteeseen, jonka nyt sitten tulisi kuvata, kuvata näitä mitattuja kirkkauksia. Paras, paras tilasto tai tällainen yhteenveto havainnoista, jonka löysin, oli, oli Tonrin ja ison työryhmän synnyttämä Tila, synnyttämä taulukko, jossa nämä B, V, R, I, Z ja J ovat, ovat eri aallonpituuksiin viritettyjä filtreitä tässä havaintojärjestelmässä. Tuo Z, joka on punasiirtymä, kuvaa kohteen etäisyyttä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että, että kun, kun kohde puna siirtyy, niin se parhaiten osuu sitten näiden, näiden pidemmälle aallonpituudelle viritettyjen filtreiden kohdalle. Ja kun vien tämän taulukon graafiseen muotoon, niin se näyttää suunnilleen tältä. Ja, ja nyt niin kuin nämä, nämä tuota, B on, on, on lähinnä niin kuin spektrin sinisempään viittaava, viittaava filteri. Se toimii parhaiten täällä, täällä lähellä olevissa galakseissa. 
tai kohteessa, tässä oli supernovista, oli kysymys supernovissa, ja sitten taas eniten punasiirtymit sitten täällä filterissä J. Mutta tämä volumetrinen, joka, joka kuvaa siis sitä, sitä, sitä todellista emittoitua tehoa ja mitattu, ennen kaikkea mitattua kirkkautta, sitä kuvaa nyt, kun yhdistämme kaikkien filterin parhaan sovituksen. Ja näin ollen tämä on se volumetrinen magnitudi, johon periaatteessa tämän ennusteen pitäisi nyt sitten osua. Ja katsotaan, kuinka hyvin se ennuste toteutuu. Se on, osuu näin hyvin. Eli se ei, ei osu laisinkaan, ja, ja se peruste tälle, tälle erolle ja sen korjaukselle on huomioitu niin, että, että tässä standardikosmologian käytännössä havaitut magnitudit siirretään lähteen lepokehykseen K-kertoimella, joka toisaalta, jota käytetään noiden filterien epäsovituksen korjaamiseen, myös lisää sinne tekijän magnituliasteikolla 5 kertaa logaritmi 1 plus z, jolloin, jolloin se saadaan sitten vastaamaan, vastaamaan havaintoja. Näytän niistä seuraavan slaidin, mutta sitä ennen totean, että, että kun, kun johdan tuon volumetrisen, luminosit, volumetrisen kirkkauden tästä dynaamisen universumin mallista, siellä etäisyytenä on, on optinen etäisyys, joka lähinnä vastaa tätä standardimallin valon kulkuaikaetäisyyttä, ja tuo, tuo laajenemista johtuva vaimenus on vain yksinkertainen, jolloin tästä päädytään siihen, että tuo tehotiheys laimenee tuon laajenemisen kolmanteen potenssiin verrannollisesti, täällä kun se laajenee neljännen potenssiin verrannollisesti, niin sehän tarkoittaa, että johonkin hukataan energiaa, koska laimenevistä tapahtuu enemmän kuin mitä, miten tilavuus kasvaa. Ja katsotaan nyt sitten, tämä on sama kuva taas, minkä vähän eri skaalalle piirrettynä, mitä Til Savala näytti. Eli tämä oli se lähtökohta sille, että päädyttiin tämän pimeän energian tarpeeseen, sillä standardimallin ennuste ilman pimeää energiaa, se osuu ei hirveän paljon, mutta jonkun verran tämän pistejoukon alapuolelle. Kun tuohon lisätään sitten tuo omega lambda, annetaan sille arvo 0,7 ja omega, omega m massa, tavalliselle massalle 0,3, niin pystyttiin siirtämään tuo ennustekäyrä sitten vastaamaan näitä vastaamaan näitä havaittuja pisteitä. No, mitenkäs sitten tästä dynaamisesta universumista me joudumme tuon volumetrisen nyt vastaavasti sitten korjaamaan, ennusteen korjaamaan tuolla viisi kertaa logaritmi 1 plus z ja, ja, ja kun me sen teemme niin, että se vastaa näitä, näitä ä, emitterin lepokehykseen siirrettyjä havaintoja, niin huomataan, että sehän osuu noihin pisteisiin itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin jopa hieman paremmin neliösumman, pienimmän neliösumman laskelmien perusteella, niin hieman paremmin kuin tuo, tuo paras ennuste standardimallista. Ja jos otan nuo standardimallin ennusteet pois, me nähdään tuo tavattoman hyvä osuma, mikä tuossa saadaan. No, nyt tullaan tuolta kaukaa kosmologiasta aika paljon lähemmäksi ja palataan tähän Merkuruksen perihelikiertymän puuttuvan 43 kaarisekuntia per sata vuotta havaintoon ja sen selittämiseen, joka todellakin oli suhteellisuusteorian yksi niitä ensimmäisiä vahvoja näyttöjä siitä, että teoria tuottaa todellakin nyt oikeita, oikeita tuloksia. Tämä kiertymän synnyttää rataisyhtälössä esiintyvä kumulatiivinen termi, jonka olen ympyröinyt punaisella täällä, joka kuitenkin samalla kun se synnyttää tuota perihelisiertkiirtymää, niin se myöskin kasvattaa hieman ratasädettä. Ja itse asiassa se kasvattaa sitä siten, että mitä voimakkaampi, voimakkaammassa gravitaatioympäristössä ollaan, sen vahvemmin se toimii. Ja kun me ollaan tuolla mustan aukon läheisyydessä, niin, niin itse asiassa tuo orbitaalinopeus silloin heittää tuon, tuon kiertävän kappaleen ulos. Eli tämä orbitaalinopeus ylittää, ylittää tämän pakonopeuden. 
No, mitenkä, tässä, mitenkä tämä vaikuttaa sitten täällä Merkkuuriuksessa tämä ongelma? Oppikirjoissa, joita löysin tuolta, tuolta Tähtitieteen laitoksen kirjastosta, muistaakseni viisi kappaletta, niin, niin sieltä, sieltä ä, yleisesti ottaen tehdään niin, että tämä kiertymä lasketaan yhdelle kierrokselle, jolloin todetaan tuosta ras, ratasateen kasvusta, että se voidaan jättää huomiotta, se on vähäinen. Ja kuitenkin, kun sitten tuo kokeilin, miltä se näyttää, jos mä sovellan tätä samaa yhtälöä vaikkapa miljoonaan kierrokseen, niin tilanne muuttuukin tällaiseksi. Eli Merkkuruksella aivan samalla tavalla lähtee kasvamaan tuo, tuo ratasäde ja tuo, tuo elliptisyys kasvaa tuossa samalla. Ja, ja äh, käytännössään se olisi jo heittänyt Merkkuruksen ulos aurinkokunnassa. Mä itse asiassa tein tämän löydöksen jo parikymmentä vuotta sitten ja ehdotin tuolle Helsingin yliopiston fysiikan laitokselle, että, että tässä olisi nyt hyvä oppilastyön aihe käydä lävitse tämä matematiikka, että syntyykö tämä kumulatiivinen ongelma tämän teorian perusteista vai syntyykö se ongelma, ongelma jossain laskutoimiksessa tehdyistä likimääräistyksistä tai siihen rinnastettavista tekijöistä. No, asiasta vastaava professori oli sitä mieltä, että kyllähän tämä tunnetaan ja on selvitetty, että ei heillä ole syytä lähteä sitä uudelleen penkomaan. No, kuitenkin tietysti itse tämä asia jäi vaivaamaan ja lähdin sitä penkomaan jonkun verran. Ja tämä osoittaa toki hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoisiksi, koska, koska nyt niin löysin sieltä... Yliopiston käyttämästä yleisen suhteellisuusteorian oppikirjasta, Fosteret Nightingalein kirjasta, lausekkeet. Mä sitten muokkailin ne saman muotoon, tai siis sopivalla tavalla yhteismitallisiksi, tämän pakonopeuden ja orbitaalinopeuden. Ja tein mielenkiintoisen havainnon, että siellä missä tiedetäänkin tuon radan menevän, Mahdottomaksi, joka on niin sanottu kolme kertaa Schwarzilin kriittinen säde, ollaan nyt mustan aukon lähellä. Siis tämä kuva kuvaa nyt sitä, että tämä vaaka-akseli kuvaa etäisyyttä täältä massakeskipisteestä. Eli mitä, mitä enemmän täällä vasemmassa ollaan, sen kauempana ollaan. Ja sitten tämä, tämä pystyakseli kuvaa tätä nopeutta suhteessa valon nopeuteen. Ja, ja tuolla todellakin niin tuo orbitaalin nopeus ohittaa pakonopeuden, joka, joka ei kuulosta yhtään hyvältä. Kun sitten tein vastaavanlaiset laskut tämän dynaamisen universumin energian säilymisen perusteella pohjautuvassa laskelmassa, niin kuinka ollakaan niin tämä, tämä orbitaalinopeus jää tyylikkäästi tämän pakonopeuden alapuolelle ja itse asiassa jopa niin, että se synnyttää tänne mustan aukon kriittisen säteen tuntumaan hitaita ratoja, jotka selittävät tämän mustan aukon massan pysymisen ja stabiilisuuden. Eli tämä on periaatteessa tavattoman merkittävä tämä, tämä tulos. Ja se viesti, mikä tässä on, mistä tämä johtuu, pengoin vielä, vielä sitä, että tämä palautuu suoraan tähän ekvivalenssiperiaatteeseen, että niin kuin muistatte tarkkaavaisina kuulijoina, että siinä kuvassa, missä näytin, mitä tapahtuu paikallisjärjestelmän syntymisessä, Joko, joko tuota, tai, tai nopeuden synnyttämisessä joko vapaalla pudotuksella tai sitten tuomalla lisää energiaa, niin siinä me loukkaamme sup, tätä ekvivalenssiperiaatetta, koska, koska se tekee vapaan pudot, vapaasta pudotuksesta energeettisesti tarkasteltuna erilaisen tapahtuman kuin vakiogravitaatiopotentiaalissa tapahtumassa. Eli tämä niin sanottua relativista, ma relativista massaa, joka kuvaa tämän kokonaisenergian kasvua, sitä syntyy silloin, kun käydetään kiihdytintä. Ja kun me annetaan taas kappaleen vapaasti pudota, niin tätä relativista massa ei synny. Ja kun mä poistin sitten vielä tämän, tämän relativisten massan täältä, täältä standardimallista, niin myöskin siellä saatiin sitten tuo, tuo orbitaalinopeus pysymään alempana, mutta todellakin tämä on vallitsevaa teoriaa ja, 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 ja tällä, tällä sitten mennään. Otetaan vielä yhteenveto tuosta gravitaation ja liikkeen vaikutuksesta tähän kellojen käyntiin, koska se on niin semmoinen konkreettinen ja, ja keskeinen asia tämän suhteellisuusteorian ja siihen liittyvien ilmiöiden tarkastelussa. 
Eli suhteellisuusteoria, joka perustuu kinematiikkaan ja metriikkaan, siellä, siellä määritellään postulaatiksi suhteellisuusperiaate ja ekvivalenssiperiaate. Ja edelleen vakioiksi määritellään sekä valonnopeus että massaobjektien lepomassa. Ja silloin oikeastaan on, on vaihtoidot hyvin vähissä, että tuon kellon käyntiin ei jää muuta vaikut, mahdollista vaikuttajaa kuin itse aika, että ne kokevat erilaista aikaa. Kun sitten lähdetään tästä energiatasapainosta, me perustamme kellon taajuuden kvanttimekaaniseen ratkaisuun. Se on sen värähtävien elektronien se energia ero, jonka tässä värähdyksessä tapahtuu jaettuna Plankin vakiolla, kun sieltä vielä poistamme Plankin vakioon kätkeytyneen seen, me saamme sen, että tuo taajuus on suoraan verrannollinen sekä lepomassaan että paikalliseen valon nopeuteen. Ja se muuten myöskin selittää sen, että miksi atomikellolla mitattuna niin väistämättä aina valon nopeus havaitaan vakiona, koska ne molemmat riippuvat samoista kello, kellon Käynti on suoraan verrannollinen valon nopeuteen. Tässä toteutuu, jos menee professori Raimo Lehden käsite luonnonlakien salaliitto, että kun teemme mittauksia, niin meidän pitää tarkoin tietää se, että mittari ja, mit, mittalaite ja mitattava kohde ovat riittävän riippumattomia toisista. No, tästä johtuu sitten, niin kuin käsiteltiin, niin paikallinen gravitaatio vaikuttaa sekä paikalliseen valon nopeuteen, mutta sitten niin kuin siitä kaaviosta josta totesin, että olisimme koko illan voineet käyttää sen avaamiseen, niin sieltä aukeaa myöskin se, että liike vaikuttaa tähän objektiin lepoenergiaan. Ja sieltä saadaan lauseke, joka on matemaattisesti tavattoman lähellä tuota, tuota Schwarzschildin metriikasta johdettua lauseketta. Ja itse asiassa maapallon lähipiirissä, esimerkiksi satelliittikellojen etäisyydellä, niin, niin näiden kahden yhtälön, Antama ero näkyy vasta noin 18 desimaalissa tai 20 desimaalissa. Eli, eli että siinä suhteessa niin näillä satelliittikelloilla tämä ero ei ole havaittavissa. Mennään nyt katsomaan sitten tuota satelliittikelloa. Mitä, mitä suhteellisuusteorian oppikirja siitä sanoo? Suhteellisuusteorian oppikirjojen mukaan satelliitin Satelliitin kellon käyntitaajuus on sama kuin maapillan kellon taajuus, siis siellä paikalla olevalle havaitsijalle, mutta se havaitaan maassa kohonneena taajuussignaalin saadessa lisäenergiaa gravitaatiokentässä matkalla maahan. Tämä on tuosta Modern Physics-kirjasta otettu kuva sellaisenaan, eli me selitetään se, että tuolla alun perin kellon taajuus on sama kuin se on täällä havaitsijalla, mutta kun se signaali tulee sieltä alas, niin, niin se saa lisää energiaa. Se, että millä tavalla enemmän jaksoja tulee alas, kun niitä lähtee, niin sitä en lähde nyt pohtimaan. Se on aika kummallinen asia. Käytännössä nämä, nämä esimerkiksi maapalloa kiertävät GPS-järjestelmän kellot käyvät aidosti suuremmalla taajuudella kuin maanpinnan kellot. Ne on synkronoitu maankelloihin ohjelmoimalla ne mittaamaan sekunti suuremmasta jaksomäärästä kuin maanpillan kellot, jossa sekuntimääritelmän mukaan on tuo 9 miljardia 192 miljoonaa 631770 jaksoa. Eli elikkä tämä on se, mikä asia tehtään. Jos tuossa satelliittikellossa ei tehtäisi tuota sekunnin uudelleenohjelmointia, niin silloin siinä kävisi niin, että tuo, tuo, tuo kello aidosti menee eteenpäin. Ja toisaalta on muistettava, että me emme tarvitse näitä vanhoja ajatuskokeita enää, sillä, sillä nämä kellon lukemat lähetetään numeroina alas, ja näihin numeroihin tuo, tuo putoaminen gravitaatiokentässä tuskin isommin vaikuttaa. Näin. Tässä on nyt hyvin nopeasti tullut käytymä, käytyä eräitä tällaisia ilmeisiä ongelmakohtia tässä yleisessä suhteellisuusteoriassa tai myöskin suppeassa. Ja huomataan, että, että matemaattisestihan niillä on pärjätty hämmästyttävän hyvin. Ja, ja oikeastaan ne suurimmat ongelmat liittyy sitten näihin äärialueisiin, toisin sanoen kosmologiassa, missä ollaan 
hyvin suurilla etäisyydellä, missä me ollaan tavallaan paikallisteoriasta ekstrapoloitu tuo tilanne koko avaruuteen. Ja, ja toisaalta, toisaalta sitten niin, niin tämä, tämä loogiset ongelmat, joita meille jokaiselle syntyy siitä, että että samanaikaisuus ei olekaan samanaikaista, vaan että se on toiselle erilainen kuin toiselle. Ja, ja, ja tähän nyt sitten on jouduttu, jouduttu tottumaan. Me emme nyt kuitenkaan ole ainoita, jotka näkee, että, että teoriaan todellakin tämmöinen uudelleen arviointin paikka on olemassa. Löysin kirjastosta Paul Kustanheimon kirjan. Läheinen ja kaukainen avaruus. Paul Kustanheimon oli varsin tunnettu suomalainen tähtitieteilijä ja tuossa suurensi nyt tuolla tummalla, tummalla merkitsemäni alueen, missä hän toteaa, että tämä on sen kirjan viimeisiltä sivuilta otettu, otettu kopio. Hän toteaa, että, että ennen kaikkea tarvitsemme uuden teoreettisen näkemyksen, joka taas kerran osuu aineellisen maailman olemukseen syvemmälle kuin aikaisemmat, ja jonka lisäksi mieluummin on oltava matemaattisesti yksinkertaisempi kuin aikaisemmat. Todella merkityksellisen teorian on oltava erittäin yksinkertainen, suorastaan triviaali. Muuten siitä ei tule menestyksellistä. Einstein sanoi kerran, että käsittämättömintä aineellisessa maailmassa on se, että se on käsitettävissä. Se on todella ihme, mutta ilman tätä ihmettä ei tiedettä eikä tekniikkaa olisi olemassa. Vielä käsittämättömämpää on, että aineellisen maailman käsittämiseen aina uudelleen ja uudelleen riittää suorastaan triviaali, siis yksinkertainen ajatus. Ja semmoista me tässä olemme olleet etsimässä. Kiitos. Kiitos kaikille, että tulitte paikalle. Kiitos aikaisemmille esiintyjille. Oli mielenkiintoisia esi esitelmiä. Tämä on pikkusen arkijärkisempi, helposti ymmärrettävä ja rakentuu pitkälle tämän edellisen esitelmän esitietoihin. Eli otsikko on Denialismi, dogmatismi ja kultainen keskitie. Ja tämä koko teema iltahan lähti siitä liikkeelle, että kun Juha Himanka piti esitelmän koskien suhteellisteoriaa ideologiana. Ja tästä pidetään, se on enemmänkin kuin teoria, se on myös ideologia, jolla sitä teoriaa puolustetaan. Niin tästä tuli sitten denialismin syytöksiä, että miten tämmöiselle denialismille annetaan tilaa. Ja tästä seurasi sitten tarve selvästi että käsitellä tätä kysymystä avoimesti, että onko se suhteellisteorian kritiikki sitten oikeasti denialismia. Lähdetään liikkeelle denialismista koskien teoriaa. Teoria ja denialismi, siinä kiistetään tieteellisen teorian saavutukset. Dogmatismi tai dogmatisti kiistää sen ongelmat. Ja luonnollisesti vaikuttaisi, että pitäisi kulkea tätä keskitietä, että myönnetään sen saavutukset, myönnetään sen ongelmat. Ja jos ongelmien ei löydy ratkaisua, niin tutkitaan vaihtoehtoisia teorioita. Ja näin päästäisiin eteenpäin. Eli idea tässä, että ei liian kriittisiä, tai ei, ei turhaa kritiikkiä, mutta ei turhaa dogmatismiakaan. Ja niin poispäin. Lopulta me verrataan kahta teoriaa ja kysytään, kumpi on parempi. Eli keskeinen kysymys on, että jos meillä on kaksi teoriaa, niin millä kriteereillä meidän pitäisi niitä arvioida? Suhteellisuusteorian tapauksessa denialisti kiistää sen saavutukset, dogmatisti kiistää sen ongelmat ja keskitien kul kulkija myyntää sekä saavutukset että ongelmat ja jälleen etsii ratkaisua jostain muualta, jos niitä ongelmia ei voida ratkaista. Ja kysymys on jälleen, että millä kriteereillä meidän pitäisi arvioida suhteellisuusteoriaa versus kilpailevaa. Ja tähän Palataan ihan lopussa. Nyt aloitetaan alusta taas denialismin luonnehdinnoilla. Luen, Tänne on tullut sinistä vääriä. Jostain syystä. Tässä tulee niin kuin esimerkkejä siitä, että kiistetään tieteellinen väite tai teoria, kuten holokausti, ei koskaan tapahtunut. 
että ilmastonmuutos ainakin ihmisen aiheuttama on myytti, että AIDSia ei ole olemassa tai se, on, se ei liity mitenkään hiiviin tai evoluutioon, mahdottomuus ja niin poispäin. Sitten voidaan kiistää koko tieteen metodi ja sen tulokset ja korvata se sitten millä tahansa. Tai sitten kiistetään konsensus väärin perusteen. Tosiaan tämä sininen väri tuli näköjään tässä käännöksessä, että enpä huomannut, mutta älkää välittäkö siitä. Eli tässä kiistetään konsensus väärin perusteen, se on yksi denialismin tyyppi. Tässä on listattu näitä aika ilmeisiä, ilmeisiä jaotteluita, että denialismi versus tieteellinen konsensus, jälleen rokotteiden tehon kiistäminen ja niin poispäin. Ja henkilökohtaisesti mä en näe mitään syytä kiistää näitä, että esimerkiksi holokausti, en näe mitään syytä kiistää holokaustia, evoluutiota, enkä yleisesti rokotteiden tehon tehoa. Totta kai joskus, joskus on rokotteita, jotka ei toimi, mutta en mä sitä yleisesti kiistä. Mutta sopiiko suhteellisuusteoria tänne listan jatkeeksi? Ja se on nyt tämä polttava kysymys. Ja ainakin tietyt ilmiöt, jotka suhteellisuusteoriaa selittää, sopivat. Ja mä kutsun tässä kelloilmiöksi sitä, että kellon liike- ja gravitaatiotila vaikuttaa sen havaittuun käyntiin. Suhteellisuusteoriassa, tässä suppea suhteellisuusteoria SST, näkyykö pointeri, näkyy, niin se selittää sen. Ja se selitys on se, että havaitsija on paikallaan ja liikkuva kello, tässä on vääristynyt aika, ja sen pituudet ja ajankulku nähdään sitten hidastuneena, tai näyttää tälle havaitsijalle hidastuneena. Tämä perustuu sen kuuluisiin koordinaatiston muunnoksiin. Eli suhteellisuusteoria, suppea suhteellisuusteoria selittää tämän kelloilmiön, mutta seuraako tästä, että se on totta tai ainoa oikea teoria tai selitys? Nyt, nyt siirryttiinkin yhtäkkiä toisen teorian viitekehyksen. Huomatkaa, tämä aika yhtäkkiä tulikin suoraksi, että se joka on vääristynyt. Juuri tämä Suntolan dynaaminen universumi, että siinäkin selitetään tämä tämä kelloilmiö, mutta eri tavalla. Eli se selitys on se, että kellon käyntinopeus muuttuu sen liike- ja gravitaatiotilan funktiona. Eli kun me palataan taas tähän kysymykseen, että millä kriteereillä meidän tulisi vertailla teoriaita. Mutta nyt katsokaa kelloa, taas aika vääristyy, siirretään taas suhteellisuusteorian kontekstiin. Eli kuitenkin vaikka on olemassa, erilaisia selityksiä, niin vaikuttaa siltä, että yleisesti suhteellisuusteoriaa, sekä suppea että yleinen, YST on yleinen suhteellisuusteoria, niitä pidetään yleisesti kelloilmiön ainoana oikeana selityksenä, eikä muita teorioita hirveästi haluta tutkia. Minulla on tullut tämä kuva toimiessani, muun muassa toimiessani luonnonfilosofian seurassa pitkän aikaa. Olen ihmetellyt, että miksi, ja ainakin Yksi suuri rooli on koordinaatiston muunnoksilla. Nyt käydään tutkimaan sitä roolia. Eli tässä Räsäsen ja Enqvistin artikkelissa juuri, että denialismi, luonnontieteiden edistyksen ohjeisvahinko, puhutaan yksinomaan matemaattisista kuvauksista, jotka koordinaatiston muunnoksiin perustava suppea suhteellisuusteoria tuottaa. Ja tässä kehutaan näiden koordinaatiston muunnosten tuotoksia. Ja tässä tuore kirja kehutaan myös nimenomaan yksinomaan tuotoksia, jotka perustuu koordinaatista muunnoksiin. Ja sitten näistä onnistumisista päätellään, että hupsista suppea suhteellisuusteoria, sen pätevyys on järkevän epäilyn ulkopuolella ja jopa, että sen totuuden hyväksyminen on yhtä kohtuullista kuin jos hyväksyisi evoluution, ilmaston lämpenemisen ja rokotteiden tehon totuus. Et aika pitkälle ollaan menty sitten koordinaalisten muunnosten perusteella. Ja mä oon yrittänyt paikantaa taustalla olevaa päättelyä. 
että se on lähtöoletuksena se, että suppean suhteellisteoriaan koordinaatiston muunnokseen perustuva kelloilmiön matemaattinen kuvaus vastaa havaintoja monissa tapauksissa erittäin suurella tarkkuudella. Se on ihan totta, ei siinä ole mitään vikaa, mutta sitten tästä on päätelty, että se on totta tai ainoa oikea teoria. Jatkopäättely monilla, en väitä, että kaikilla, esimerkiksi herra Savala vaikutti erittäin avomieliseltä. Jatkopäätelmä kumminkin vaikuttaa olevan usein se, että sen väitetyt ongelmat ovat näennäisiä ja kriitikot ovat denialisteja. Jos tämä päättely yleistetään koskemaan yleisesti kaikkia suhteellisuusteoriat, eli suppea, yleinen ja yleiseen perustuva kosmologia, niin lähtöoletus vaikuttaa siltä, että suhteellisuusteorian matemaattiset kuvaukset vastaavat havaintoja monissa tapauksissa, ja niin kuin ne vastaakin monissa tapauksissa. Ja tästä päätellään, että suhteellisuusteoria on totta tai ainoa oikea teoria, ja jatkopäätelmä, ja sen väitetyt ongelmat ovat näennäisiä ja kriitikot denialisteja. Mä tunnistan tästä sen mielenkiintoisen dogmatismin dilemman, jonka mukaan tiedosta seuraa dogmatismi. Jos henkilö tietää tuon oletuksen tai propositioon H, niin hän on oikeutettu piittaamat, olemaan piittaamatta kaikesta tulevaisuuden evidenssistä tätä h vastaan, koska hän tietää, että tämmöinen evidenssi on harhaan johtavaa. Nyt kun tota, me korvataan tuo H suhteellisuusteorialla, niin todetaan, että jos henkilö uskoo, jos henkilö uskoo että suhteellisuusteoria on totta, niin hän luonnollisesti jättää huomioimatta kaiken kritiikin, koska se on selvästi, sen on pakko olla harhaanjohtavaa, jos suhteellisuusteoria on totta. Totta kai, jos se on totta, niin sitten se vaan on totta. Ja tämä vaikuttaa olevan aika, aika niin kuin, mä en tiedä ajatteleeksi ihmiset näin, mutta tällä tavalla mun havaintojen perusteella ihmiset käyttäytyy, monet fyysikot. Ja tuota, nyt pidetään mielessä tämä dogmatismin dilemma. Tämä on tavallaan tämä kulminaatio, mitä käytetään sitten, tai kiinnekohta, mitä käytetään jatkossa monessa paikassa. Eli olettaen, että tämä dogmatismin dilemma nyt sopii tähän, niin se tarkoittaa sitä, että usko siihen on niin vahva, usko suhteellisesti on niin vahva, että sen ongelmien esiintuoti koetaan epämukavana ja epätieteellisenä. Ja sen takia vaihtoehdot nähdään tarpeettomina. Nyt katsotaan nopeasti, että miten tämä ideologia syntyi ja miten ongelmat kadotetaan tällä ideologialla. Ja käydetään syntyhistoria nopeasti läpi. Eli ensin koordinaatiston muunnoksia uusien ilmiöiden selittämiseen. Ja vuonna 1905 suppe- ja suhteellisuusteoria koordinaatiston muunnosten ontologisena tulkintana. Ja tässä on tärkeää huomata, että tämä muutti luonnon olemusta tekemällä aista etäisyydestä muuttujia. 1915 yleinen suhteellisuusteoria, sitten Eddingtonin koe, mikä teki suhteellisuusteoriasta kuuluisan, Einsteinista tiedejulkiksen, ja sitten vielä Friedmanin ratkaisut, josta päätettiin laineva avalu, avaruus ja alettiin kehittää kosmologiaa. Eli suhteellisuusteoriassa tuli hyväksytty ajattelutapa, ja sen ympärille rakentui ideologia, jota tukevat monet asiat. Mä käyn läpi tässä, miten fysiikan opetus tukee suhteellisuusteoriaa, miten fysiikan spesialaatio, spesialisaatio tukee sitä, miten kauneuskriteerinä tukee sitä, ja miten yhtenäistä teoriaa rakennetaan sen ehdoilla. Käydään kursorisesti näin läpi. Elikkä mun, mä katoin fysiikan opetusohjelmaa sen perusteella, mitä on kuulu, niin mun käsittääkseni suhteellisuusteorian ongelmia ja vaihtoehtoteorioita ei käsitellä fysiikan opetuksessa, ainakaan Helsingin yliopistossa. Eli on luontevaa, että siihen uskotaan myös jatkossa. Esimerkiksi kaksosparadoksia, en tiedä käsitelläänkö sitä, mutta monesti sanotaan, että, joo, että Kari Ekvist sanoi, että hänen toisen vuosikurssin opiskelijat ratkaisevat sen, että ei se ole ongelma. Mutta sitten kumminkin siitä tulee koko ajan uutta kirjallisuutta, se on sata vuotta ollut ongelma. Mä en ymmärrä, että miten se ongelma voi niin kuin hävitä samalla, kun sitä koko ajan puidaan. Että onko se oikeasti hävinnyt? Mä luin tuon artikkelin, se on ihan hyvä yleistäyden, ja sen perusteella se ongelma ei ole hävinnyt mihinkään. Noniin. Ja spesialisaatio. Et kukin tutkija keskittyy 
tietyn erityisalueen yksityiskohtiin ja annettujen reunaehtojen sisällä. Suhteellisteorian pätevyysalueen tapauksessa tai sisällä, niin tämä tarkoittaa sitä, että saatat jonkun tietyn suhteellisteorian tai vaikka kaikki yhdessä ja toimit niiden reunaehtojen sisällä. Ja se on se sulle annettu kehys. Sä et mene siitä ulospäin. Se on se perustoimintatapa. Et jos sä menet sitä kehyksestä ulos, niin se onkin huono juttu. Et ei se ole mitään arkipäivää, että yhtäkkiä hyppäät tutkimaan jotain toista teoriaa tai toisenlaisella tavalla. Se on, niin kun, se on ennen kuulumatonta melkein. Ja tässä on hyvä esimerkki tästä spesialisaation luonteesta. Että kun keskittyy yhteen askeleeseen kerrallaan, ei tarvitse huolehtia ongelmista. Eli pärjätään matematiikalla, katsotaan vaan, ei huolehdita ongelmista, jotka on jossain takana tai edessä, ja katsotaan vain sitä yhtä askelta. Sitten tuijotetaan kengän kärkiä. Ja voidaan tulla outoihin maisemiin, mutta tämä ei, tämä ei niin kuin tuota haittaa. Eli toisin sanoen, tämä keskeinen pointti tässä on, että jos suhteellisuusteoria pätee, niin todellisuus on outo, mutta että ei se haittaa, että todellisuus on outo. Että jos, jos kerran tosi teoria tai paras teoria sanoo, että todellisuus on outo, niin sitten se on pakko olla outo. Että mitä sitten, jos ottaisiin toisenlainen, toisenlainen näkökulma, että tässä todellisuus ei olekaan outo, että me voidaankin ymmärtää todellisuutta, mutta meillä onkin huono teoria, koska se tekee maailmasta tai todellisuudesta tämmöisen oudon. Mitä semmoinen? Sitten sanotaan, että okei, okay, no se on denialismia, koska suhteellisuusteoria on pakko olla totta, koska se on paras teoria tai niin poispäin. Tämä on tämmöinen kehä. Ja sitten päästään kauneuteen kriteerinä. Ja tämä James McAllister, se toi, toi yleiseen tietoisuuteen tämmöisen päättelyn, että, jonka perusteella huomataan, että kauneus ei ole luotettava kriteeri, ihan vain sen takia, koska tuttua teoriaa pidetään kauniina, niin kuin nykyään sekä historiassa. Eli voidaan mennä askelin, että tuttu teoria on kaunis, Kaunis teoria on hyvä, joten tuttu teoria on hyvä. Suhteellisteorian tapauksessa symmetria on kauneuden mittana. Suhteellisteoriassa on symmetria ominaisuuksia. Symmetria on kauneuden mitta. Kaunis teoria on hyvä, joten suhteellisteoria on hyvä. Ja ongelma tässä on se, että on monia teorioita, joissa ei ole sitten tätä symmetria ominaisuutta, mutta ne on silti, silti niin kuin käytössä ja hyviä teorioita. Eli tämäkin on tavallaan vain kauneus tuttuutena, koska symmetria on tutun teorian ominaisuus, niin sitä pitetään hyvänä, hyvänä symmetrian perusteella, ja symmetria kunnioitetaan yleisesti. Mutta tästä on onneksi viime aikoina virinnyt paljon keskustelua. Tässä just ruoditaan sitä, että kuinka tämä kauneusominaisuus ei olekaan mitenkään kovin, kovin onnistunut, eli se, se on ohjenuorana nimenomaan epäonnistunut monissa tapauksissa. Että on päästy eteenpäin. Ja viimeksi vielä tämä yhtenäisteorian rakentaminen. Kun yhtenäisteoriaa rakennetaan, niin se perusoletus on, että se pitäisi yhdistää kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoria. Mutta tämä on luonut ilmeisen lukkotilanteen, että se ei vaikuta onnistuvan. Ja syy on aika selvästi suhteellisuusteoria, koska kvanttimekaniikalla ei ole mitään semmoisia tai läheskään sen laajuisia ongelmia kuin suhteellisuusteoria on. Eli se ei esimerkiksi aina vääriä ennusteita, joita peitellään, ja se ei tarvitse mitään lisäparametreja joka vaihteessa niiden ennusteiden, <köhö> ennusteiden korjaamiseksi. Eli luonto, luontainen vaihtoehto voisi olla, että yhdistetään, tehdään se, tai saavutetaan se yhtenäistä teoria yhdistämällä kvanttimekaniikka jonkun muun teorian kanssa. Mutta se ei sovi, koska se on pakko yhdistää suhteellisuusteoriaan. Eli tästä voidaan huomata, että kenties fysiikka on epäyhtenäinen niin pitkään kuin suhteellisteoria on pakko kunnioittaa. Mä pahoittelen tätä niin kuin kärjistystä, mutta kyllä tässä vähän kärjistystä vaaditaan myöskin. Ja nyt tähän väli, välitilin päätös. Eli syntyhistoriassa suhteellisteoria voitti ja sitä tukee nykyään tätä ideologiaa moni asia. Meillä on vahva ideologia. Ja tästä seuraava politiikka on hyvin lähellä dogmatismin dilemmaa. Ja se on jälleen toistetaan, se on se, että uskotaan, että suhteellisuusteoria on paras teoria tai jopa totta, 
ja sitten voidaankin sivuttaa ongelmat, julistaa kriitikot denialisteiksi. Ja me taas kursorisesti vähän toistetaan nämä suppean suhteellisteorian ongelmien sivuttaminen, ja sitten siirrytään viimeiseen aiheeseen, eli sen laajennosten ongelmiin. Eli jälleen dogmatismin dilemma, joka kohdassa kysyy, että miksi suppean suhteellisteorian paradoksit eivät haittaa ketään, miksi ei niitä oteta vakavasti, miksi ei ne oteta, että siinä on paljon paradoksia, että ei se voi olla totta. Ajatellaan vain, että no, koska se on niin hyvä teoria tai totta jopa, niin paradoksit niin on pakko olla näin, ja sen ne voidaan sivuttaa. No, miksi sitä seuraava ei ymmärrettävä maailmankuva ei sitten haittaa? No, ajatellaan, että se pätee, teoria pätee, ja sen takia maailmaa ei voi ymmärtää. Se on se tieteellinen todelliskuva, että turha tulla selittämään, että tällä se menee. Ja miksi sen laajennosten ongelmat voidaan sivuttaa? Tähän on kaksi keskeistä keinoa. Eli yksi keino on se, että väärien ennusteiden olemassaoloa ei tunnisteta. Niitä ei vaan huomioida missään. Ja toinen keino, että jos ne sitten huomioidaan, niin ne kumminkin korjataan lisäparametreilla. Mutta näitä parametreja ei kumminkaan pidetä minä parametreina, vaan ne on empiirisiä faktoja. Kuulostaa hullulta, mutta maailma on hullu. No niin, ehkä nyt lähdetään taas päättelyketjulla. Tieteellinen metodi, sitä kunnioitetaan, että suhteellisuusteoria on falsifioitavissa. Kaikki on sitä mieltä, kaikki on samaa mieltä tästä. Mutta kun suhteellisuusteoria, se ei semmoisenaan vastaa havaintoja, niin asia sivutetaan tai teoriaa tuetaan lisähypoteeseilla. Ja tässä näitä esimerkkejä, mitä tuli Suntulan edellisessä esitelmässä. Eli Merkuriuksen radan ennusteessa jätetään huomioimatta se perihelikiertymän synnyttävän kumulatiivisen termin vaikutus. Eli nyt toisin sanoen, että se perihelikiertymä, se selitettiin täällä kumulatiivisella termillä, mutta sen vaikutusta itse radan kokoon tai kehittymiseen, sitä ei huomioida. Sitä ei siihen kiinnitä huomiota. Et on mielenkiintoista kuulla, että onko jollain mitään sanottavaa tästä, miksei siihen kiinnitä huomiota, aikooko joku kiinnittää siihen huomiota, Onko tähän jotain vastauksia? Meille tulee paneelikeskustelu. Toinen tapaus, <köhön> mihin ei kiinnitä huomiota, oli galaksien kulmakokojen ennuste. Sitten kolmas tapaus, supernovien kirkkauden ennuste, virheellinen. Se kätkettiin, kätkettiin se ongelma siirtämällä havainnot lähteen lepokehykseen. Ja neljäs esimerkki mihin ei kiinnitä huomiota, on, että tämä korallifossiileista laskettu päivien lukumäärä ei vastaa ennustetta. Eli tämä on aika luontevaa ideologialla. Ottakaa esimerkki vaikka, vaikka mikä tahansa poliittinen puolue, joka niin kuin, se hirveästi halua puuttua sen perusongelmiin. Jos, jos sä kritisoit jotain, niin se kyllä selittää, että joo, kyllä me onnistutaan tässä ja tässä, mutta sitten ei, se, niin kuin, ei, se, ei ne halua kommentoida niiden ongelmia, todellisia ongelmia. Mun mielestä se on ihan samanlainen juttu, että ei haluta, ei haluta puhua semmoista asioista, jotka on itselle vaikeita. Ja toinen tapa, että kun huomataan, että se ei vastaa havaintoja, että tämä tiedostetaan tämä ongelma, niin sitä tuetaan sitten lisähypoteeseilla. Kuuluisin tapaus jälleen yksi a supernova-havainnot, ne eivät vastanneet ennustetta, niin lisätäänkin pimeä energia. Se on vain suuri riemun voitto, että se onkin 73 prosenttia kokonaisenergiasta. Mutta sitä ei ole havaittu suoraan, suorin, suorin mittauksen, se on vain päätelty, koska muuten teoria ei olisi totta. Sitten mustan aukon kiertoradat, ne ovat epästabiileja Schwarzschild-metriikassa eli perusmetriikassa. Ja käyttöön otettiinkin kerrin metriikka, missä voidaan päättää, kuinka nopeasti se avaruus pyörii mustan aukon ympärillä, eli parametri jälleen. Kolmas tapaus, että havaintojen perusteella maa etääntyy auringosta. Tästä keksittiinkin Einstein-efekti, mikä muuttaa ajan kulkunopeutta menneisyydessä. Sitä ei johdettu siitä teoriasta, se on keksitty. Mutta toisaalta sitten sitä ei käytetä kumminkaan kuun etääntymisen yhteydessä, joka on vähän niin kuin kummallista. Mutta nyt 
on ruodittu ongelmia niin paljon, että voidaan päästä tämmöisiin seuraavaan kohtaan, että miten näitä lisähypoteeseja, miten ne voidaan niin hyväksyä tuollaisena vaan, että kuka ei ole huolissaan niistä. Sen takia, että niitä ei pidetä ylimääräisenä metafysiikkana, että ei tieteessä ole metafysiikkaa, siinä on vain empiirisiä faktoja. Että jos ne olisi metafysiikkaa, niin suhteellisuusteoria ei varmaan olisi totta. No, se on totta, niin ne on pakko olla empiirisiä faktoja. Ja suora osoitus tästä on, että 2011 Nobel-palkinto, puolet meni pimen energian keksimisestä ja puolet, meni, puolet tuli siitä, että pääteltiin se kiihtyvä laajeneminen. Ja sitä pidetään totuutena. Eli mietitkää, kuinka suuri, kuinka suuri tämmöinen niin kuin painolaasti ja se on nöyryytys siinä on taustalla, jos myönnettää, että oho, että se olikin väärässä. <laughs> Nobel meni väärille tyypeille, vääristä syistä. Se on aika, aika suuri semmoinen aika suuri kynnys myöntää näitä ongelmia. Ei niitä myönnetäkään. <köhön> että nyt voidaan huomata, että oli tämmöinen, tai on ollut, tai edelleenkin on, ainakin ennen oli, kuuluisa kriteeri, jota kunnioitettiin, että uusien, ennustajat, uusien havaintojen ennusteet, ne tulee johtaa teorian perusrakenteesta, jota on todella tunnettu tieteen filosofiassa. Että sitä kutsutaan novel prediction. Novel prediction on se, että sulla on teorian perusrakennassa yhtäkkiä antaakin uusia ennusteita, tarkkoja ennusteita uusista ilmiöistä. Ja sitä huono asia on kuuluisa accommodation, eli siinä, siinä accommodationissa siinä niin tota, tämä uusi havainto, se joko kuvataan matemaattisesti, mutta ilman, että sitä matematiikkaa johdetaan teorian perusrakenteesta, tai sitten Siinä teoriaan lisätään jotain hypoteeseja, jolla saadaan se kurvi tai käyrä kohdalleen. Tässä Karl Popper toteaa, ehkä 1900-luvun kuuluisin filosofi, tieteen filosofi, toteaa, että tämmöinen proseduuri, akomodaatio, niin se pelastaa teorian ainoastaan tuhoamalla tai laskemalla sen tieteellistä statusta. Mutta suhteellisuusteoriaa sitä vaan hypätetään ja kunnioitetaan, se ei laskenut. Eli tämä tieteellinen metodi muutettiin, jopa tieteellinen metodi muutetaan, jotta suhteellisuusteoria saadaan pysymään pinnalla. Ja ihan viimeisiä esimerkkejä, otetaan Newton. Newtonin oman säännön mukaan meidän pitää kunnioittaa induktiolla pääteltyjä periaatteita, tieteellisiä teorioita kunnes ne kohtaa poikkeuksia, eli uusia ilmiöitä, mitä ne ei osaa selittää. Ja Newtonin oma teoriahan hylättiin just tällä, tällä periaatteella, että se ei osannut selittää uusia ilmiöitä, ja se korvattiin suhteellisuusteorialla. Mutta sitten kun suhteellisuusteoria itse ei vastaakaan havaintoja, niin asia sivuutetaan tai teoriaa tuetaan lisähypoteeseella. Lisähypoteese ei kumminkaan pidetä ylimääräisenä metafysiikkana, vaan empiirisenä faktoina. Eli tieteellistä metodia muutetaan, jotta teoria saadaan pidettyä pystyssä. Miettikää, että jos se on sama kuin tätä, että okei, hallitus ei pysy vallassa äänestämällä, niin muutetaan sitä systeemiä. Monet tekee näin. No niin, nyt summataan. Eli vahva ideologia tukee suhteellisuusteoriaa, ja tästä seuraava politiikka on hyvin lähellä dogmatismin dilemmaa. Ja sitten me kysytään, että miten me voitaisiin päästä eteenpäin tekemällä asioiden laita tunnetuksi, kuten tässä, ja opettamalla objektiivista tieteen filosofiaa opiskelijoille. Nimenomaan opiskelijoille pitäisi opettaa sitä. Max Planck toteaa, että ei me niin kuin se teorian vastustajat ikinä ole hyväksymään sitä uutta teoriaa tai uutta metodia joka ei sovi teoriaan, mutta se on se uusi sukupolvi. Ja nyt kysytään, mitä näille opiskelijoille tulisi opettaa. Ja tämä on erittäin tärkeää, koska niitä koko ajan opetetaan vain sitä suhteellisuusteoriaa ainoana vaihtoehtona ja sitä tukevaa ideologiaa siellä fysiikan laitoksella. Eihän me päästä ikinä eteenpäin, ja siellä tulee semmoisia niin Einstein-maskeja, jotka uskoo siihen. No. Opetetaan, että suhteellisuusteoria on vain yksi kuvaus todellisuudesta, joka rakentuu metafyysisten lähtöoletusten varaan. 
Suhteellisteoriaa tukevat kriteeri, ideologia ja peittelyn ilmapiiri tulisi hylätä. Pitäisi myöntää, että se antaa monissa tapauksissa virheellisiä ennusteita ja että sen lisähypoteesit ovat ylimääräistä metafysiikkaa. Ja vielä lopuksi, pelkkä empiria tai matematiikan tarkkuus, se ei ole riittävä kriteeri. Lisäksi me tarvitaan metafyysisten hypoteesien kokonaispainon mittaamista mukaan lukien perusoletukset ja lisäoletukset. Ja tästä on paljon puhuttu. Mas Eino Kaila kehitetään suhteellinen yksinkertaisuuskriteeriin, josta puhutaan nykyään enemmän nimellä yhteenäisyysvoima tai unifying power, se on yksinkertaisesti empiria, empirian e ja käytettyjen hypoteesien suhde. Ja tämä on, tästä mä teen tämän parissa nykyään edelleenkin töitä. Toivottavasti tulee jossain vaiheessa valmiista. Kiitos paljon. Että tämä oli pikkusen kärjistävä tämä esitelmä, mutta se oli tarkoituksella kärjistävä, koska kyllä me tarvitaan niin kuin pikkusen kärjistystä tässä tilanteessa, että, että ei se, emme voida vain loputtomasti antaa niin kuin fyysikoille työrauhaa ja tämmöistä, niin kuin tämmöisen kummallisen metodologian parissa. Kiitos. Jaha, nyt nousee jo yleisöstäkin kysymyksiä. Ensimmäinen Esa Soini. Ensinnäkin suuri kiitos tuota, noin erinomaisesta teemaa Kaikki kolme esitystä oli aivan loistavia ja otti kyllä yleisönsä ja, ja antoi eri näkökulmia. Mutta yksi puute tässä kuitenkin on se, että siihen Tämän teemailan kysy- kysymykseen ei vastaa, että onko suhteellistyön kritiikki tiede denialismia. Ja vastaus on se tietysti, että kyllä ja ei. Siis tota, onhan se tiede denialismi, jos, jos joku väittää, että kun naapurin Ville, joka ennusti jäiden lähdön päijänteen, sanoi, että suhteellistyön ei ole totta, niin onhan, sehän, se on tiede denialismi. Mutta jos esitetään tota, validi teoria perusteineen, ja, 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 niin silloin se ei ole tiedetty denialismi. Kyllä suhteellisuutta pitää voida, voida arvostella. Tota, to, mä vähän mietin sitä, että, että mun mielestä suhteellisuutta ei ole ollut arvostelu yläpuolella kylläkään. Niin kauan kuin mä jaksan muistaa, niin on koko ajan todettu, että kvanttifysiikka ja suhteellisuutta on ristiriidassa ja toisen täytyy olla väärä tai molempia. Kvanttifysiikan mittaukset on aika, aika pitkälle, seitsemän desimaalin ainakin, ainakin, että kyllä se epäilysko on kallistunut usein tuohon suhteellisuutta puolelle. Kun minulla on sellainen tunne, että tiedemaailman on odottavalla kannalla, että koska tulee parempi teoria, koska aina on tullut. Kaikki, kaikki aikaisemmat teot ovat approksimaatioita ja on tullut tuota uusia teorioita. No nyt minun täytyy kysyä, että miksi tuota, no, niin tämä dynaaminen universumi ei ole menestynyt te- paremmin. Tämä on siinä mielessä ihme, että onko kysymys, onko kysymys tuota, no, niin, tuota, kansallisesta tai taikka, tuota, no, niin, poliittista fysiikasta, vai mistä tässä on oikein kysymys, niin kuin 30-luvun Saksassa tai 20-luvun Saksassa. Tota, huolimatta siitä, että sen kehittäjä on, on erittäin maineikas tota, no, niin, tota, henkilö, joka on saanut, saanut kansallisia palkintoja, että miksi ei, ei ole, ole saanut, koska nämä todisteet, jotka täällä esitettiin, siis, siis missä kohtaa suhteellisuus on väärässä, niin ne on niin vastaan sanottu, että jos se pitää paikkaa, niin kyllä se pitäisi ilman muuta todeta, että suhteellisuus ei pidä paikkaa. Että kyllä minä suuresti ihmettelen, että mistä on, mistä on kysymys. Tuosta Nobel-palkinnon myönnöstä, onhan se Nobel-palkinto mennyt, on suurempikin myönnytyksiä tehty, kun todettu, että Nobel-palkinto on mennyt väärälle taholle sitä, tuota, maailmanhistoria. Että ei se ole mikään häpeä, jos todetaan, että 2011 meni väärälle taholle. Kyllä se pitäisi voida myöntää. Mutta niin, niin, peruskysymys, että minkä takia te näette, että tämä ei ole lähtenyt lentoon tämä suhteellisuuden kritiikkiä, minkä takia, on, minkä takia ei näin ilmiselle, ja fysiikassa on aikaisemminkin ollut kriisejä, ei tämä nyt ole mikään maailman suurin kriisi, tota, tämä suhteellisuuden kuitenkaan minun mielestä. Joo, kiitos. Meillä on kohta tuossa jatkokysymys, Paavo Kysellä ja pari muutakin, mutta tota, olisiko jollakin panelisteista tähän äskeiseen, laitettiin vähän lisää vettä myllyyn, päästiin politiikkaan, niin tuota, Kyllä kai mä olen oikeastaan väärä, väärä henkilö arvioimaan sitä, miksi se ei ole saanut enempää vastinetta. Ja, ja tuota, kyllä se valitettavasti on niin, että, että ensireaktio on yleisesti ottaen se, että siihen ei kannata, kannata perehtyä. Sehän meidän, meidän tunnetuimmat professorit alalla on todettu, että heille tulee 
tämmöisiä teoriaehdotuksia monta viikossa tai ainakin vähän sinne päin, että, että ei he lähde niihin pohti, niitä pohtimaan. Et tosiasiahan on se, että, että mä en ole kuitenkaan asiallisia vastaväitteitä saanut lainkaan. Ja sitten toisaalta taas on aika paljon henkilöitä, jotka siihen ovat jonkun verran perehtynyt ja heillä kenelläkään ei paluuta enää ole ollut. Että onhan se siinä mielessä tietysti vaarallista antaa, antaa pikkusormi tälle, tälle pahalle. Mutta tuota, kyllä mä nimenomaan haluaisin semmoista asiallista tieteellistä keskustelua ja kunnioitan suuresti nykyisen tieteen saavutuksia ja myöskin nykyisiä teorioita, että, että jos me ajatellaan kuinka paljon lisäinformaatiota me ollaan saatu suhteellisuusteorian syntyajoilta lähtien, niin, niin onhan meillä aivan toisenlaiset edellytykset nyt ajatella tätä koko pakettia uudelleen. Ja, ja se oli, on ihan selvää, että tämmöinen, tämmöinen niin metriikka, kinematiikka pohjainen lähestyminen on ollut se helpoin ja nopea, koska siihen aikaan niitä, näiden ilmiöiden takana olevien ilmiöiden ymmärtämiselle niitä edellytyksiä oikeastaan ei olisi ollut missään tapauksessa olemassa. Et ne edellytykset on vasta rakennut paljon, paljon myöhemmin ja, ja, ja sen vuoksi niin... niin, niin kun se on ollut pitkään, pitkään niin kuin ainoa tapa selittää nämä ilmiöt, niin, niin on tavattoman vaikea niistä sitten lähteä irti. Ja toisaalta totean, että, että on, on hyvin kevytmielistä toisaalta olettaa, että meidän pitäisi koko tämmöistä kokonaiskuvaa lähteä muuttamaan, koska sehän vaikuttaa kaikkeen. Ja, ja tämän vuoksi niin, niin kyllä tämmöiset muutokset täytyy saada hallitusti tapahtumaan, mutta kyllä niiden silti pitäisi tapahtua. Toisin sanoen, että, että uusiin teorioihin, joissa selvästikin on, on tieteen filosofia paikoillaan ja ovat sisäisesti matemaattisesti korrekteja, niin, niin kyllä kannattaa selvittää ja pitäisi kannattaa selvittää, että onko siellä opittavaa, koska kyllähän... Jos kriteerit ajatellaan tätä loppuarviota siltä ennusteiden toteutumisella ja, ja, ja teorian yksinkertaisuudella, niin kyllähän tämä dynaaminen universumi antaa kosmologiaan selvästi paremmat, tarkemmat, oikeammat ennusteet ja lisäparametria ei tarvita. Ja mikä kaikkein tärkeintä tieteen tehtävänä on tehdä luonto ymmärrettäväksi. Ei riitä se, että me pystytään matemaattisesti suurella tarkkuudella vaikka kymmenellä tai kahdella kymmenellä desimaalilla kuvaamaan havaintoja. Siihen päästään aina, kun lisätään riittävästi näitä episyklejä. Tärkeää on se, että, että me synnytämme sellaisen teorian, joka on mahdollista hahmottaa, josta on mahdollisuus hahmottaa kokonaisuus. Se palvelee tieteen tarkoituksia mielestäni. Näin pitäisi olla. Ja siihen kysymykseen en pysty vastaamaan, miksi, miksi tässä tapauksessa ei ole lähdetty liikkeelle. Minulla on ollut nyt aikaa tässä yli 20 vuotta testata tätä teoriaa ja olen sen tehnyt hyvin, hyvin huolellisesti ja tehnyt, tehnyt tavattoman paljon selvityksiä näistä, näistä tausta-asioista. Ja ja mielestäni se on sekä matemaattisesti koherentti että loogisesti koherentti. Ja Avril Styrmanhan tätä filosofina on, on pohtinut tätä metafysiikan ja, ja, ja tuota, tällaisten sanotaanko, lisä, lisäolettamusten ongelmatiikkaa dynaamisessa universumista tarvittavia lähtöpostulaatteja on tavattoman vähän. Sehän oleellisesti ottaen perustuu siihen, että me hahmotamme kokonaisrakenteen ja sen jälkeen luotamme kokonaisenergian säilymiseen. Ja, ja jopa, jopa siinä määrin, että tämä energian rakentuminen selittyy sillä hyvin luonnollisella tuomalla mitään uutta fysiikkaa. Joo, emme tarvitse, tarvitse tyhjästä syntyvää Big Bangia. Ja voimme koko tämän, koko tämän dynamiikan ratkaista. Nykyinen suhteellisuusteoriahan ei esimerkiksi tämän laajenemisen kehittymistä ole pystynyt ratkaisemaan. Sehän on näiden oletettujen parametrien varassa. Ja, ja sitten voisin, tämäkin on aihe, josta voitaisiin puhua tietysti syvällisemmin vielä, mutta, mutta jopa niiden tulkinnassakin niin on, on niin huomattavasti 
huomattavasti olisi huomauttamisen aihetta. Eli, eli päätelmät, mitä näistä, näistä pimeän energian vaikutuksista on tehty, niin ei, eivät välttämättä merkitse siinä muodossa kiihtymistä kuin, kuin nykyisin ajatellaan. No, dynaamisessa universumissa on koko pimeitä energioita ei tarvita, koska se energiatasapaino on aivan niin kuin alkuperäisessä tässä einstein de sitter oli. Siinä perustettiin se kokonaisenergian säilymiseen ja, ja, ja siinähän sitten muun muassa tällä tavalla laskettu avaruuden ikä, niin, niin se olikin huomattavasti lyhyempi, koska koska siitä päädyttiin siihen, että kun avaruus laajenee, niin laajeneminen tekee työtä tämän, tämän rakenteen gravitaatiota vastaan. Ja näin ollen, niin siihen väistämättä silloin liittyy se, että laajenemisnopeus pienenee avaruuden laajetessa. No, eikä, eikä Tässä vaiheessa me jatketaan tätä samaa asiaa. Ja no, tuli vähän pitkä selitys. Pitkään tätä on Tämä on tärkeä kysymys, että kaikki paneelistit saa siihen vastata, mutta kun... Laajennetaan vähän keskustelua, niin Paavo Pyrkkänen niin spontaanisti pyysi sen puheenvuoron. Joo, joo hei vaan. Ah, tässä kuuluu. Joo, joo, kiitoksia. I think I make ymmärrän myös semmoksi, mutta mä vastaan englanniksi. Okei, okay, hyvä. Okay. Joo, no tota, well, I'll, I'll say it English okay. anyway, it's a short question, it's just that when you said about this, uh, Uh, simultane, uh, simultaneity that yes. uh, you know that in there are some interpretations of quantum mechanics for example the bone theory where you have this uh, non-local quantum potential and you do have therefore some sort of meaning mm -hmm. for absolute simultaneity so at least sometimes you get this tension between quantum mechanics and and relativity where of course then we have to ask well which one is correct and, and you know but this is this is just a short uh, uh, comment and and uh, Which, because I recall you put it quite strongly, the, this uh, simultaneity. Well, so on the point of simultaneity, I just wanted to say that um, if we, for example, consider relativity as a dogma, we might also consider that assumption that the universe has to have simultaneity as a, as a dogma. It doesn't mean it's right or wrong, but just to say that relativity isn't somehow special as a, as a dogma. So I mentioned it in, in, in that respect. But, yeah. But sitten mä puolustan, että mä laitan sitten puolustus on vielä sitten Arvin, Arvin esitykseen. Äh, että mä mä itse justiin pitänyt tuon tieteenfilosofian johdatuskurssin, että kaikki nämä tieteenfilosofian dogmat on hyvässä, suht hyvässä muistissa vielä. Ja, ja, ja siinähän on tietysti, että tota, äh, me, me käytetään niin kuin tällä hetkellä johdatuskurssilla tämmöistä Alan Chalmersin kirjaa What is this thing called science? Eli mikä, mikä tiede on? jossa hän käy läpi hirveän määrän, siis kaikki nämä induktiot ja, 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 ja tota, sitten Popperin falsikationismit ja, ja lakatokset ja kuunit ja niin, niin edespäin. Ja tietenkin siis näiden valossa voi myös tarkastella tätä, <köhö> tätä keskustelua, mikä meillä on. Ja yksi on tietysti tämä, ajatellaan kuunnelaisia paradigmoja, Siis tieteenfilosofiassa on tämä, että osittain tieteenfilosofia yrittää vain kuvata sitä, miten tiede toimii, eikä välttämättä ole normatiivinen. Sitten toinen on se, että tieteenfilosofia antaa ohjeita, miten pitäisi toimia tieteessä. Ja nämäkään ei ole aina ihan selvää, myös Kuunin tapauksessa. Se, siis Kuunin teorialla voitaisiin hyvin selittää se, minkä takia niin kuin ei välitetä vielä, vielä tuota, Tuomo Suntolan mallista, koska ajatellaan, että ne anomalioita niitä on, mutta ne nyt ei vaan ole tulleet vielä, eivät ole aiheuttaneet sitä kriisiä. Että sitten pitää vain odottaa sitä vallankumousvaihetta. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että sitten joku lakatoksen suosittaa. Siis lakatos ajattelee, että tieteellisellä teorialla on se kova ydin, asioita, joita ei kyseenalaisteta, ja siellä on se suojavyöhyke. Ja sitten suojavyöhykkeellä se saa tehdä muutoksia, kunhan ne on testattavia. Ad hockeja sinne ei saa laittaa, mutta sulla on lupa pistää sinne, postuloida se sinne se pimeä aine, josta voidaan joskus mitata niin edespäin. Eli siinä mielessä mä ehkä arville, tässä on nyt vain pari esimerkkiä falsifikaationismissa on omat ongelmansa. Eli mä sanoisin kuitenkin ehkä tietynlaista kuitenkin kärsivällisyyttä, että mä luulen, että ei me tieteen filosofiastakaan saada mitään yhtä asiaa, jolla voitaisiin yksiselitteistä ratkaista tämä kiista, vaan sitten me joudutaan siihen omaan debattiinsa siitä, että miten näitä asioita sitten pitäisi käsitellä. Mutta, että varmaankin, mutta siitä huolimatta niin ehdottomasti niin kuin kiinnostavaa ja kannatettavaa, että... että 
keskustelua pitäisi käydä ja näitä malleja pitäisi pystyä niin vertaamaan, mutta ehkä vähän siinä mielessä vaan, että jäitä hattuun, että tota, eikä myöskään ehkä kannata provosoida liikaa sitä niin sanottua estasmenttia, koska tota, tietyllä tavalla siinä, siinä ehkä sitten taas ajamme itsemme turhaan johonkin nurkkaan, tai se sillä tavalla, niin kuin, että tässä nyt on erilaisia ideoita ja Kukaan ei tiedä, mitä tiedon lopulta on, tai ainakaan tieteen filosofit ei ole yksimielisyyttä siitä, mitkä ne pelisäännöt, mitkä kriteerit. Eli, eli sikäli tässä on niin kuin ehkä vähän mahdollisuutta itsekin rakentaa sitä, mutta strategisesti sillä tavalla, että hommat lähtee eteenpäin. Joo, kiitos Paavo. Tästä, tästä otin tämän tieteen filosofian tähän mukaan. No. Joo, kiitos. Tosiaan. Niin. Tämä on hyvä jos tämä deskriptiivinen versus normatiivinen tieteen filosofia. Deskriptiivinen on se, että kuvaa sitten, mitä se on nyt, tällä hetkellä, normatiivinen sitten, mitä se pitäisi olla. Ja se on hyvä, ero, tuota, hyvä esimerkki tämmöisestä normatiivisesta asenteesta. Mä näytin tämmöisen hyvään journaaliin just tämän yhden version tästä teoria-arviointiartikkelista, jossa mä niinku just ruodin, että joo, joo, että tämä ristiriidattomuus on tosi tärkeä. Ja sitä editorista vastauksessa, että Come on, että, että sä tiedä, että voidaan pärjätä ristiriitojen avulla ja hyvin. Se lähti artikkeli ja joku otsikko oli, että hei, näin pärjätään ristiriitojen avulla. Eli tavallaan se normatiivinen paistaa sieltä läpi, normatiivinen, että okei, okay, kun on matematiikka, vaan niin kuin me pärjätään, vaikka olisi ristiriitoja, että joo, joo, ei haittaa, kunhan niin kuin matematiikka toimii vaan oikealla tavalla sovellettuna. Ja tämä on vähän niin kuin tämä deskriptiivinen. Et mun mielestä Paavo on tietenkin ihan oikeassa tässä, että pitää ottaa esiin tämä jaottelu. Ja niin kun yksi, yksi keskeinen tapa just edetä on ottaa se jaottelu esiin. Et verrata sitä deskriptiivistä sen normatiiviseen. Esimerkiksi tämmöinen filosofi kuin Nicholas Maxwell, niin sillä on tämmöinen, tota, just että se ottaa tämän jaottelu huomioon ja se... Tota, painottaa sitä, että me tarvitaan ihan uudenlainen tavoite tieteelle ja niin poispäin, ehkä just yhtenäinen ymmärrettävä tiede. Ehkä meidän niin kuin, tämä normatiivinen tieteen filosofia rakentuu ihan niin kuin, väärien oletusten varaan, että tieteen pitäisi olla semmoinen kuin se nykyään on. Se siitä. Kiitos. Ei mitään sensuuria, otetaan vaan mikrofoni pois kylmästi. Tuota. Niin halusin sillä tähän vaan tuoda lisää nyt väriä peliin, että kun meillä on yleisö aktivoitunut, niin tuolla on yksi kolmas kysymys, ainakin eikö sulla ollut. Niin sitten, niin reilusti on tässä aikaa, niin voi sanoa nimeensä ensin ja sitten. Joo. Erkki Latosaari, kiitokset esityksistä. Mulla on aika ehkä detaljiikin, en tiedä liittyykö nyt suoraan tuohon otsikkoon, mutta ensimmäinen, ensimmäisessä esityksessä mainittiin pari ilmiötä, jotka oli ymmärtääkseni johdettu päätelty yleisestä suhteellisuusteoriasta oli tämä gravitaatio lins ja gravitaatio aallot. Mun kysymys on, miten tämä suhteutuu du onko se ristiriitainen vai tuottaako du saman tulkinnan ja saman odotuksen. Toinen kysymys liittyy du ja tähän niin kuin hyväksymiseen. Onko se tämä ollut jossain ulkomaisessa arvioinnissa tai missään sellaisessa ympäristössä koskaan aikaisemmin. Kiitos näistä tarkennetuista kysymyksistä. Nämä meni varmaan Tuomo, Tuomolle ainakin enimmäkseen. Oliko kysymys gravitaatiolinssistä? Ja gravitaatio. Joo, gravitaatiolinssi tulee ihan oikeastaan, se gravitaatiolinssin matematiikka tulee hyvinkin samanlaiseksi. Gravitaatioaaltojen osalta olen johtanut ainoastaan tämän binäärisä, binääritähtien emission, joka antaa, antaa DU-mukaisesti, niin oleellisesti ottaen samanlaisen ennusteen kuin tämä niin sanottu Taylorin kaava yleisessä suhteellisuusteoriassa. Se on tosin niin mielenkiintoista oli, että, että olen johtanut sen aivan, aivan eri tavalla. Siinä on pieni ero siinä ennusteessa on kuitenkin se, että, että tämä Taylorin kaava antaa gravitaatiosäteilyä myöskin ympyräradalla kiertävien binäärijärjestelmien 
osalta, mutta, mutta DU:ssa niin siinä pitää olla elliptisyyttä vähäisen, edes vähäisen, jotta se, jotta se tuota, energiaemissio on mahdollista. Ja sitä mä koitin, koitin löytää, en tiedä olisiko Tilsa Savalalla, onko sulla tiedossa, onko tätä gravitaatiosäteilyä pystytty mittaamaan ympyrädadan omaavista binääreistä. Mä en, en ole löytänyt semmoisia. Maybe just to rephrase, could you, so the scientific terms of part? So I explained that yes. I, have, I, have de, uh, I have developed and derived the, the equations yes. for the emission of, yes. a, of the gravitational uh, uh, radiation. Yes. Yeah. And the, the only difference I have to the Taylor, uh, Taylor uh, uh, equation is okay. that, that uh, in my case uh, there is no emission for, for circular, uh, circular orbits. Okay. Uh, but as soon as we have some some uh, ellipsis eccentricity, yes. then the, the the two curves are essentially identical. Mm -hmm. So, I mean, like what often happens, or what what usually happens, is that the these orbits circularize. So the final stage would be pretty circular. In, for example, binary a black hole or a Newton star merges. So the the final stage of the orbit is usually very circular. Uh, so but the examples what, yes. I, have, I have seen, they all concern with, with binaries with elliptic. That have orbits. initially in eccentricity, yeah. high eccentricity, mm -hmm. yes. But could I maybe make a comment since my f talk was the first, and I would have something maybe to say to, to, the, to the following two, or? Yes, man. Just a little bit moment, because... Okay. We take in the next question, so All right. we discuss circular. Any circles about the same questions, but there is one more. Eli yksi kysymys lisää. Nimeni on Simo Salo. Tässä ehkä siirrytään lähemmäksi nyt maalikkotasoa, mutta mä kysyisin tähän tavalla, että voidaanko näitä teorioita tuoda millään tavalla sillä tavalla applied science-tasolle? Niin, että esimerkiksi niin kuin nämä teoriat saataisiin niin kuin rahallisesti arvioitua, että kummalta syntyy kustannuksia tai tuottoja. Tai esimerkiksi, että kumpi teoria esimerkiksi auttaa meitä enemmän ilmastonmuutoksen välttämisessä. Voidaanko ne siirtää tämmöiseen niin kuin matematiikkaan? No niin, kiitos Ipatti. Aika suoraan käytännönläheisiin onkelmiin, mutta tuota niin... Tilillä oli nyt alustavasti se yksi vastauspuheenvuoro, mutta onko tähän dynaamisen universumin hyödyllisyyteen joku naseva kommentti? No, not necessarily, but I just wanted to maybe, so I understand that we discussed the philosophy as well, but I think ultimately we need to compare predictions to observations. And we have actually in, in our two talks, we've shown several examples where there's apparent disagreement, so that should be sufficient to decide which of the two theories, like irrespective of, of their, their foundations and their complexity, describe the universe better. And um, so that there was one um, example in your talk where you showed the precession of Mercury, and you showed that in, in uh, your model you get this precession with conserved energy, and you said that in general relativity, basically the um, semi-major axis would increase and the orbit would basically um, extend and so not conserve energy which wouldn't be compatible with observations because we see Mercury still going around the Sun but I have to say that is probably not the correct general relativistic solution that you're, you're using there I'm assuming it was some approximation that we always the, we often use that works for some time but if you integrate it over many orbits you need a more exact solution so yeah I can assure you that in general relativity the <laughs> um, Schwarzschild metric leads to orbits that also conserve energy, so this this apparent discrepancy that in general relativity the orbital distance of Mercury would grow, that's just not the case. Um, so that would be one way to distinguish them, but I, I can assure you that that was not what general relativity predicts in the Schwarzschild orbit, uh, the Schwarzschild basically metric, the, um, the orbital energy is also conserved. But then there were there were there were some other points. For example, we talked about the um, expansion of the universe, and um, you showed 
with the supernova data going out to about redshift one, that basically there was very little difference between uh, GR and the dynamic universe theory. They basically like had a similar chi squared and seemed to fit the observations equally well. But I also showed what happens at higher redshifts, where actually in general relativity at higher redshifts, if you in general relativity assume that the acceleration is driven by dark energy, at higher redshift, the dark energy wasn't there yet, or it wasn't driving the expansion of the universe yet. So then actually we had this phase of deceleration, and the higher redshift observations also show that. So in, in your case, at high redshifts, you would continue to accelerate, I think even stronger than uh, you showed for general relativity, but in general relativity, at higher redshifts, there's a deceleration. And at least the observational data that I showed from very high redshift objects seem to indicate a deceleration. So that would be some one case where there are two different predictions, and in principle, like if two predictions are different, then one of the theories <laughs> at a minimum, maybe both, but at least one can be falsified. And I would say there, general relativity seems to <laughs> agree with the data, and this kind of continued um, acceleration does not. Wouldn't you agree with that? I think that should be should be studied in more detail before <laughs> before saying any any findings. Just okay. just meant uh, one big problem uh, uh, is that uh, very often what we are uh, what are expressed as being observations are interpretations of observations. Mm -hmm. And uh, before doing the final uh, comparisons, we first have to clean the, the interpretations. And, and that's why I'm, I'm not <laughs> able to answer the question because, okay. uh, because the, the way I, I have, I have uh, uh, analyzed, uh, the, uh, let's say, uh, basically uh, predictions that are based to, to, to distance definitions. Mm -hmm. there, are, there are major problems in, in general relativity, and th those I can clean, up, clean out. Okay. But, but so you don't yeah, see that was, as a one which you also, you yes. also I, I showed the same slide as you did yes. concerning the, the uh, um, angular size yes gal angular size of galaxies recently last September I participated to co a cosmology conference in Prague and uh, and I discussed with uh, with a, a cosmologist and and stated that this, this is this is um, a, a, a catastrophic uh, a prediction so he showed the same same picture, but uh, going to, to higher uh, redshifts. And, uh, um, and his answer was, uh, uh, yes, it's shocking, but that was all. Paavo Pyrkkäsellä oli kakkos kommentti. Tai olihan niitä useampia. Joo, kiitos. Kiitos vaan, vaan vielä. Niin, niin tota, ehkä yksi Yleisempi pointti on just tästä falsifikaatiosta, niin että siinä, on, siinä on tietysti se, että tieteenfilosofian kurssilla opetamme, opetamme että esimerkiksi jos falsifikaatiolla sovettu, sovellettu Newtonin teorian aikana, niin se olisi pitänyt heittää jo ajat sitten romukoppaan ja fysiikka ei olisi koskaan kehittynyt, koska sille oli falsifikaatioita jo satoja vuosia sitten. Eli siinä mielessä siihen kannattaa, eli ajatus on, että ehkä vaikka on falsifikaatioita, niin teoriaan voi siitä huolimatta niin kuin suhtautua jopa Popper myönsi pienellä dogmatismilla, koska muuten, tie, muuten sitten aina heitetään kaikki romokoppaa ja mennään seuraavaan ja falsifioidaan. Ja, eli se on, se on yksi. Ja sitten toinen ehkä pienempi kommentti, mutta just tuohon Arvin esitykseen tästä, tota, että ikä, et, ikään kuin kvanttimekaniikka olisi vahvoilla ja fysiikka on kvanttimekaniikka plus kysymysmerkki, niin tästähän tietysti kaikki ei ole samaa mieltä. Ja mulla oli muutama vuosi sitten tilaisuus puhua aika pitkään Pen, Roger Penrosein kanssa, ja, ja tota, hänellä oli aivan selkeästi tämä ajatus siitä, että hänen mielestä tämä tilanne on niin kuin epäreilu, jos, jos nyt hyväksytään, että meillä olisi kvanttimekaniikkaa ja suhteellisteoria, että miksi ainoastaan sitten niin kuin, äh, suhteellisteoria pitää joustaa. Ja Penroshan tarttuu nimenomaan siihen, että kvanttimekaniikassa on tämä mittaus, mittausongelma. Ja esimerkiksi dekoherenssi ei kerro meille vielä, mikä toteutuu, vaikka se tekee, ratkaisee tiettyjä asioita. Ja siinä mielessä Penrosein, hänenhän tämä tavallaan yksi kuningasidea on se, että hän vetoaa tähän yleiseen suhteellisteoriaan ja sen periaatteeseen, jotka pystyy sitten romahduttamaan sen altofunktion ja sitä kautta ratkaisemaan sen mittausongelman. Et siinä mielessä tässä, en, en väitä, että Penrose on oikeassa, mutta mun mielestä tässäkin on niin hyvä pitää mielessä näitä vaihtoehtoja monia ja 
suhteellisuusteoriassa on myös kannattajansa. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö olisi mielekästä vertailla DJ-ta ja etteikö DJ voisi olla jopa parempi. Se, mutta tässä on niin kuin, mun mielestä kompleksisempi tämä tilanne kuin mitä ehkä, ehkä tässä tuli, tuli esiin. Can I say something to that? Just, I think it's important when we talk about the compatibility of quantum physics and relativity that we distinguish between special relativity and general relativity. So where I said that there still needs to be progress, hopefully a unification of general relativity and quantum physics, special relativity is actually integral to quantum physics nowadays. So if you go to the very early days of quantum physics, the Schrodinger equation, that was all, did not incorporate relativity, but we've moved on from that and now we have the Dirac equation and quantum field theory and that all integrates special relativity. So there wouldn't be the quantum mechanics we understand today without special relativity. That's really important that all the experiments we have that we understand, for example, the, you know, the structure of neutrons and protons and quarks and uh, the decay time of muons and all that comes out of quantum physics which incorporates special relativity. So there wouldn't be no, there would be no quantum physics without special relativity nowadays. That's, that's a really important part. So the, the difficulty comes in incorporating general relativity, but not relativity in, in general when we talk about special relativity. That's really an important part of quantum physics today. Thank you. No, not, uh, Hyvät ystävät, täytyy muistaa, että luottaa tieteen. Tiede on, tiede on itse korjaava prosessi. Ja tota, jos ihmiskunnalta ei 1500 vuotta enemmänkin saattaa aurinko maan paikalle kesken, niin kyllä mä uskon, että vuoteen 2500 mennessä suhteellisuus on korottu paremmalla teorialla. Totuus ja parempi teoria voittaa luulta aina. Kärsinäiset on hyvät herrat. Joo, no. Tervehdys Jouko Rempätti. kiitoksia kaikille kaikesta. Tuota, nyt tähän yhteyteen täytyy kyllä huomauttaa realiteetti, joka lähtee siitä, että on olemassa tieteen ulkoisia tekijöitä, kuten tiedehän on tämmöinen yhteisöilmiö, ja me olemme laumaeläimiä. Kiitoksia siitä, taikka valitettavasti. No, kiitos. Joo, Heikki Sipilä kohtaan. Tässä seurassa on ollut tätä keskustelua tästä tieteellisestä filosofiasta ja esitelmiä, ja se on kuuma aihe. Niin Paavo kysyisi vielä sen kirjoittajan nimi, että kuka se kirjoitti sen What thing is science? Sipilä tulee tähän yleisöstä taas lisää. Joo, kiitoksia näistä esityksistä. Minulla on yksi tuota muistelma tai kommentti tuohon otsikkoon, joka on tuolla näkyvissä. Jos muistatte, niin edesmennyt arvostettu matematiikan professori Raimo Lehti, hän kirjoitti, tieteessä tapahtuu lehteen kaksi artikkelia. Toinen artikkeli oli, hän käsitteli semmoista aihetta kuin absoluuttinen aika, ja toinen artikkeli oli absoluuttinen paikka. Ja mikäli minä muistan, niin ne kommentit, mitä hän sai näistä kirjoituksista, niin häntä pidettiin kyllä denialistina näiden kirjoitusten perusteella. Raimo Lehti myös oli tosi perehtynyt hyvin suhteellusteoriin. Hän kirjoitti kirjan siitä, jos hän kritisoi, mutta hän kritikkinsä hän, hän, hän kätki sillä tavalla, että hän otti lainauksia eri tutkijoilta että hän suoraan ei näkynyt sitten, mitä mieltä hän on, muuta kuin se, näky, se paistoi läpi sitä kirjasta. Mutta sitä kirjaa nyt ei ole pitkin aikoihin ollut enää saatavana. Tuoma muistaa varmaan nämä vaiheet. Joo, kyllä. Että se liittyy, että kyllä, kyllä tämä tuota, vaikka se oli hyvin asiallista se kritiikki, niin 
niin kyllä se vasta oli denialista. Tähän pidettiin denialista. Eikö näin? Muistanko oikein tämän? Joo, minä arkkitehtin ja lehden luennolla kävi kaikki silloin korkeakoulun. Tai joo. Niin totesin, että, että näin siinä Raimo-lehden osalta, osalta kävi, että kyllähän te jonkun verran, jonkun verran pidettiin sitten vääräuskoisena. Kyllä. No, tuota. Sehän vaan kiinnosti kuulijoita, kun oli vähän tämmöistä keskustelua sitten tuota luennoitsijan persoonasta. Onko siellä ketään, joka olisi pyytänyt puheenvuoron, mutta ei ole sellaista saanut, kun... Tässä on ollut viideskettä vähän, niin tuota, siellä jotkut on heilutellut kolme ihmistä kättää, mutta varmaan ihan muista syistä sitten ja tarkkana koittanut olla tässä. Mutta sitten, jos onko nyt kysymystä tässä ilmassa, ei taida olla, niin tuota, mennään tähän konseptiin takaisin, mikä meillä tässä nyt on ollut, niin se ensimmäinen kysymys koski sitä, suomalaisuuden perusviikkaa, että miksi me ei sitten saada tällaisia voimakkaampia ikehdintoja aikaiseksi, jos jossakin asiassa mättää, että miksei sitten, jos on meillä on hyvä kandidaatti teoriaksi Suomessa, niin miksei sitä sitten enemmän olla huomioitu. Täytyy kyllä seuran puolesta sanoa, että kyllähän seura on antanut julkisuutta tähän DUn esittämiseen, että Tuomohan piti semmoisia useamman kuin yhden illan sarjoja aikanaan sitten, kun se oli vielä uudempi silloin ihan aluksi, ja DU-malli, että me ollaan seuran perinteisen kuuluu keskustelu tämmöisistä vähän raja-asioista, ja että mikä on tiedettä ja mikä on hyvää tiedettä, niin se on rajakysymys kanssa sekin, ja mielestäni tämäkin tilaisuus on nyt ollut sitten tätä seuran yleistä linjaa noudattavaa, että täällä on vapaa, vapaa Sana toivottavasti siltä vaikuttanut. Ja tuota, nyt sitten, onkohan meillä nyt sitten ristiin, kun oli kolme alustajaa ja siitä tulee yhdeksän kertaa, kolmesta, kolme kertaa kolme on yhdeksän, niin tulisi näitä ristiin kommentointia mahdollisuuksia. Tässähän on pikkusen kommentoitu jo alustajat toisiaankin ristiin, mutta onko teillä jostak, jollakin vielä kolmesta niin sanottavaa tähän? Tämä Tuomo vähän empi, että hän on jäävi nyt sanomaan, että mikä tässä mättää, niin tuota... No, no mä voisin kysyä ihan nopean kysymyksen, että ihan vaan, että onko Thiel sun mielestä pimeä energia, onko se empiirinen fakta? So I think the accelerating expansion of the universe and also the transition between deceleration and acceleration is an observational fact, an empirical fact, whether that is driven by dark energy or vacuum energy or quintessence or some time evolving uh, gravitational theory, I think that is basically still not known. So I think, yeah, I, so th that's how I'd answer that. So basically I think the observation of the accelerating expansion and the deceleration acceleration transition is an empirical effect, but what drives that is still an open question. Nyt on no, tietysti kaikki, um, mikä on pimeätä, niin on hyvin vaikea havaita vanhaa ja havaintovälineillä, mutta kun ollaan sitä mieltä, että atomitkin nyt ovat järkeviä asioita, vaikkei niitä nähdä, niin tämä on kinkkinen kysymys. Jo. What was, sorry, I didn't catch the second question. Se oli vähän. It is difficult to perceive dark things, but... Siellä vahtimestari kävi äsken huomauttamassa, että on aika lopussa. Selvä. Heikki se vielä hyvin lyhyesti, mutta tota, niin nyt me ruvetaan lopettelemaan, kun vahtimestari kävi täällä. Nyt kysymys liittyy tähän ilmastonmuutokseen. Millaista ilmastoa DU tarjoaa miljardin vuoden päästä ja millaista ilmastoa yleinen suhteellisesti on? No niin, toivon ainakin, että tiedeilmasto kirkastuu. Kiitos.